ককরোচের একটা আসে হচ্ছে ফার্স্ট হচ্ছে আমরা স্টার্ট করি আমরা বলতে বলতে থাকবো ফার্স্টে আছে মরফোলজি থেকে মরফোলজি মরফোলজি মানে কীরকম দেখতে তার কী কী স্ট্রাকচার আছে এখান থেকে এক কিছু কোশ্চেন্স আছে ঠিক আছে তো এখান থেকে যদি আমরা কোশ্চেন্সগুলো আলোচনা করি এক সেকেন্ড একটুখানি হল তো আমরা একটা স্ট্রাকচার দেখি এই স্ট্রাকচারটা আমাদের এনসিআরটির ছবি তাই তো এটা দেখ এই স্ট্রাকচারটা এই স্ট্রাকচার থেকে একটা কোশ্চেন সবসময় তৈরি করে ওরা ঠিক আছে ওকে তো ফার্স্টে ককরোচের যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে ফার্স্টে ককরোচের একটা হেড আছে দিস ইজ দ্য হেড অফ দ্য ককরোচ সরি এটা হেড নেয় এটা উপরের একটা হেড ভুল মার্ক করে দিলাম দিস ইজ দ্য হেড এটা হচ্ছে এখানে আছে থোরাক্স দিস ইজ দ্য থোরাক্স ক্লিয়ার এইটা হচ্ছে তোর থোরাক্সের পর মানে মেনলি যেটা থাকে অ্যাকচুয়ালি তিনটে ভাগ যদি আমরা ভাগ করি হেড থোরাক্স আর অ্যাবডোমেন অ্যাবডোমেন এটা হচ্ছে মেন জিনিস থোরাক্স আর অ্যাবডোমেনে কী থাকে সেগমেন্টস থাকে কী থাকে সেগমেন্টস সেগমেন্টস মানে অনেকগুলো পার্টিশানের ডিভাইডেড ডিভাইডেড থাকে সেগমেন্টস এবার হেড নিয়ে কিছু বলার আছে আমার হেড নিয়ে কি বলার আছে এখানে যেগুলো হেডের ইম্পর্টেন্ট জোন সেটা হচ্ছে যে এদের এটা তো আই এটা হচ্ছে এটা হেড এটা তো হেড অবশ্যই বললাম এটা হচ্ছে আই দিস ইজ দ্য আই এবার আই এর কিছু কিছু ফিচার জিজ্ঞাস করে ঠিক আছে আইটাকে আমরা বলি কি ইয়ের আইটাকে কি বলা হয় ওমা টিডিয়া ওমা টিডিয়া দিস ইজ এ কম্পাউন্ড আই বললাম কম্পাউন্ড আই কম্পাউন্ড আই মানে হচ্ছে তোকে এমসি করে দেবে যে এদের কি থাকে হচ্ছে কম্পাউন্ড আই মানে প্রায় টু থাউজেন্ড হেক্সাগোনাল ইউনিট দিয়ে তৈরি মানে এরকম ধর একটা হেক্সাগন থাকলো এই একটা হেক্সাগন এই একটা হেক্সাগন এরকম হেক্সাগন প্রায় এরকম ওয়ান টু থ্রি টু থাউজেন্ড হেক্সাগন দিয়ে তৈরি হচ্ছে ওমাটেরিয়া ক্লিয়ার এটা নিয়ে আমরা পরে পড়বো এবার আমি কি বলেছিলাম সব কিছুরই সেগমেন্ট থাকে এটারও আমি ভুলে গেছিলাম এটারও হচ্ছে সেগমেন্টস থাকে সব কিছুই সেগমেন্টস দিয়ে তৈরি এবার তোকে জিজ্ঞেস করে কোথায় কটা সেগমেন্টস ঠিক আছে হেডের কটা সেগমেন্ট দশটা সেগমেন্ট ফার্স্টে মনে রাখতে হবে হেডের কটা সেগমেন্ট দশটা সেগমেন্ট জিজ্ঞেস করে যে হেড কনসিস্ট অফ হাউ মেনি সেগমেন্ট টেন সেগমেন্টস হেডকে বলা হয় হাইপোকনাথাস ঠিক আছে ওকে নেক্সট হচ্ছে হেড শোজ দ্য গ্রেট মোবিলিটি ইন অল ডিরেকশানস অল ডিরেকশান ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট লাইন মোবিলিটি কারণ কি এদের হেড মোবিলিটি কারণ কি এরা এই অবভিয়াসলি কক্রোজ যখন দেখেছে ওরা মাথা নেড়ে নেড়ে যায় কারণ ওরা ডিরেকশান দেখে কারণ ওদের তো আইসটা একটা স্পেশাল মানে আইস টাইপের হয় ওদের ডিরেকশান দেখতে খেয়ে হেল্প করে হচ্ছে হেড নেক্সট হচ্ছে এদের টু টাইপের উইংস থাকে ঠিক আছে একটা হচ্ছে টেকবিনা আর একটা হচ্ছে হিন্ড উইং ঠিক আছে তো এই দুটো খুব জানাটা খুব ইম্পর্টেন্ট এই টেকবি না যেটা আছে সেটা হচ্ছে থোরাক্স থেকে মেনলি আমি কি বললাম থোরাক্স থেকে মেনলি উইংস তৈরি হয় অবভিয়াসলি উইংস তো থোরাক্স থেকে তৈরি হবে থোরাক্সের দুটো পার্ট আছে একটা হচ্ছে মেসো থোরাক্স আর একটা কি মেটা থোরাক্স ঠিক আছে একটা হচ্ছে মেসো একটা হচ্ছে মেটা ফার্স্টে মেসো আসবে এটা হচ্ছে মেসো থোরাক্স দেখতে পাচ্ছিস মেসো থোরাক্স তারপরে কি আসবে মেটা থোরাক্স এটা হচ্ছে মেটা থোরাক্স ঠিক আছে ওকে এবার ভালো করে যদি খেয়াল করে দেখি যে এদের কি হয় অ্যাকচুয়ালি উইংস থাকে হচ্ছে কি মেসো আর মেটাতে তাহলে মেসো থোরাক্সের উইংস দেখতে পাচ্ছিস এই যে টেকবি না এটা হচ্ছে মেসো থোরাক্সের উইং আর মেটা থোরাক্সের হচ্ছে এই উইংটা যেটা হচ্ছে হাইন্ড উইং হাইন্ড উইং মানে কি হাইন্ড মানে হচ্ছে পিছনে ঠিক আছে হাইন্ড মানে হচ্ছে মানে একদম সরি হাইন্ড মানে মানে পিছনের দিকে বা বলতে গেলে টার্মিনাল পোর্শান তো এটা ট্রান্সপারেন্ট হয় এটা মেম্ব্রেনাস হয় আর ফ্লাইটে কোনটা ইউজ হয় দিস ইজ দ্য ইউজ অফ ফ্লাইট এবার তোকে যদি জিজ্ঞেস করে টেকবি না মেটা মেসোথোরাক্স থেকে যে উইংটা তৈরি হচ্ছে সেটা ফ্লাইটে হেল্প করে না মেটাথোরাক্স থেকে যে উইংটা হচ্ছে সেটা ফ্লাইটে হেল্প করে মনে রাখবি যে এই মেটাথোরাক্সের যে উইংটা হচ্ছে সেটা ফ্লাইটে হেল্প করে বাট মেসোথোরাক্সেরটা ফ্লাইটে কোনো হেল্প করে না ঠিক আছে ফ্লাইটে হেল্প করে না খালি মেস মেটাথোরাক্সেরটা ফ্লাইটে হেল্প করে মেসোথোরাক্সের কাজটা কি মেসোরাক্সের কাজ যদি এনসিআরটি দেখিস সেটা বলে যে ওরা কভার দ্য মেটাথোরাক্স উইং মানে এই টেকবি না দিস টেকবি না কভার্স দ্য নর্মালি কভার্স দ্য হাইন্ড উইং ক্লিয়ার ওকে আচ্ছা টেকবি না কী হয় ডার্ক কালারে হয় দিস ইজ দ্য ওপেক স্ট্রাকচার দিস ইজ ডার্ক ঠিক আছে দেখতে পাচ্ছিস কালার দেখতে পাচ্ছিস এখানে দেখ এখানে এখানে দেখলেই বুঝতে পারবি যে দিস ইজ দ্য ডার্ক এটা ডার্ক কালার এটা একটু কম্পারেটিভলি কি কালার লাইট কালার ঠিক আছে এই লাইট কালারটা উঠতে হেল্প করে ক্লিয়ার আচ্ছা নেক্সট নেক্সট হচ্ছে যে নেক কোনটা এটা হচ্ছে ওর নেক এটা হচ্ছে 
প্রোথোরাক্স নেককে বলা হয় প্রোথোরাক্সও বলা হয় ঠিক আছে নেককে কি বলা হয় প্রোথোরাক্স তাহলে আমরা একটা জিনিস কি বললাম হেডের পর কি নেক যেটা হচ্ছে প্রোথোরাক্স মানে থোরাক্সের আগে তারপর হচ্ছে মেসোথোরাক্স তারপর হচ্ছে মেটাথোরাক্স ঠিক আছে এবার ভালো করে বোঝার চেষ্টা কর এই মেসো মেটা আর প্রো ফার্স্টে প্রো হবে তারপর মেসো তারপর মেটা এই তিনটে হচ্ছে থোরাক্সের পার্ট বাট এইটা প্রো থোরাক্সের থোরাক্সের পার্ট হলো এটা কি এটা আলটিমেটলি কি নেক থোরাক্সের আগে যে মানে বুক বুকের আগে কি আসে হেডের আর বুকের মাঝখানে কি আসে নেক আসে ক্লিয়ার এবার চলে আসি নেক্সট জিনিসে যে নেক তো হলো এবার এই তিনটে জায়গা থেকে আমার ওয়ান পেয়ার অফ উইং বেরোয় এই থোরাক্সের তিনটে পার্ট থেকে ওয়ান পেয়ার অফ উইং বেরোয় মানে এই পাশে একটা এ পাশে একটা ঠিক আছে এটা জানতে হবে যে ওয়ান পেয়ার অফ উইং ফ্রম ইচ সেগমেন্ট পেয়ার অফ উইং ফ্রম মেসো প্রো আর হচ্ছে মেটা ভালো করে যদি ছবিটা দেখিস তাহলে দেখ এখানে দেখা যাচ্ছে যে এই দেখতে পাচ্ছি এটা এটা কি দিয়েছে প্রো থোরাসিক লেক ভালো করে দেখ খেয়াল করে দেখ দিস ইজ দ্য প্রো থোরাসিক লেক এটা হচ্ছে প্রো থোরাসিক যেটা আমি আন্ডারলাইন করছি এটা হচ্ছে মেটা থোরাসিক লেক আর এটা হচ্ছে সরি ওটা হচ্ছে মেসা থোরাসিক লেক আর এটা হচ্ছে কি মেটা থোরাসিক লেক মানে থোরাক্সের তিনটে পার্ট থেকে আমার এইদিকে এক এক একটা ডানা যাচ্ছে সরি লেক যাচ্ছে আর এদিকে একটা লেক যাচ্ছে দেখতে পাচ্ছি এদিকেটা তো আর মার্ক করেনি হয়ে গেল এটা হয়ে গেল এবার জিজ্ঞেস করে যে এই যে থোরাক্স তো হয়ে গেল থোরাক্সের টোটাল পার্ট শেষ হেড শেষ নেক শেষ থোরাক্স শেষ ঠিক আছে আর অ্যান্টেনা থাকে অ্যান্টেনা কী কাজ করে অ্যান্টেনা তোরা জানিস যে ডিরেকশানে হেল্প করে ঠিক আছে ওদের ওরা নকচার্নাল ভিশন রাতে বেরোয় ককরোচ রাতে বেরোয় তাদের ডিরেকশানে হেল্প করা হচ্ছে সেন্স করে ডিরেকশানে হেল্প করা হচ্ছে ফিলিফর্ম অ্যান্টিনা ঠিক আছে এবার জিজ্ঞেস করে যে অ্যাবডোমেন কটা সেগমেন্টস নিয়ে তৈরি ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট মানে বি অ্যাবডোমেন টেন সেগমেন্টস নিয়ে তৈরি এটা একটা এমসিকিউ দিস ইজ দ্য এমসিকিউ পয়েন্ট অ্যাবডোমেন টেন সেগমেন্টস নিয়ে তৈরি মনে থাকবে ওকে এবার এটা মেল ফিমেল দুটোতেই কারণ ককরোচ হচ্ছে কি ককরোচকে বলা হয় ডায়োসিয়াস অ্যানিমেল ডায়ো ককরোচ হচ্ছে ডায়োসিয়াস অ্যানিমেল ডায়োসিয়াস মানে কি ডায়োসিয়াস মানে হচ্ছে যে মেল আর ফিমেল ককরোচ আলাদা হয় ঠিক আছে তাহলে মেল ককরোচ একরকম ফিমেল ককরোচ একরকম আর তো আমি যখন পড়বো আমরা এটা হচ্ছে ককরোচ কক লিখলাম ঠিক আছে ককরোচ আর যখন আর তো আমি পড়বো আর তো আমি হচ্ছে মোনোসিয়াস এখান থেকে দুটো বেসিক ডিফারেন্স মোনোসিয়াস মানে হচ্ছে কি মেল আর ফিমেল আলাদা কিছু নেই একটা বডির মধ্যেই মেল আর ফিমেল একসাথে থাকে অ্যান্ড মেল আর ফিমেল সেক্স গ্ল্যান্ড ইন ইন সেম ইন্ডি ফিজুয়াল ঠিক আছে তাহলে এরা হচ্ছে মনোসিয়াস মনোসিয়াসকে আরেকটা ওয়ার্ডে কি বলে আরেকটা জিনিস মনে রাখবি মনোসিয়াসকে মনোসিয়াসকে কি বলা হয় বাইসেক্সুয়াল মনোসিয়াস মানে বাইসেক্সুয়াল ঠিক আছে আর একটা ওয়ার্ড বলা হয় মনোসিয়াসের আর একটা নাম সেটা হচ্ছে হারমা ফ্রোডাইট হারমা ফ্রোডাইট তাহলে কোনো কাউকে যদি হারমা ফ্রোডাইট বলি তার মানে মেল ফিমেল দুটো সেক্স অর্গানই তার মধ্যে আছে তাহলে আর তো আমার হচ্ছে মনোসিয়াস বা বাইসেক্সুয়াল বা হারমা ফ্রোডাইট আর ককরোচ হচ্ছে ডায়োসিয়াস বা ইউনিসেক্সুয়াল বা ইউনিসেক্সুয়াল তাদের ওদের মেলের মধ্যে খালি মেল গ্ল্যান্ডি আছে ফিমেলের মধ্যে ফিমেল গ্ল্যান্ডি আছে এটা একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট তাই জন্য মেল আর ফিমেলের মধ্যে সেম জিনিস কি কী আছে তোকে জানতে হবে আর ডিফারেন্ট কী কী জিনিস জানতে হবে অ্যাবডোমেনের টেন সেগমেন্ট মেল আর ফিমেলের মধ্যে সেম এবার চলে আসি অ্যাবডোমেনের এবার চলে আসি অ্যানাল সার্সি এই অ্যানাল সার্সিটা খুব ইম্পর্টেন্ট অ্যানাল সার্সি ওদের কিসে হেল্প করে জানিস বলতো অ্যানাল সার্সি ওদের কিসে হেল্প করে অ্যানাল সার্সি আর অ্যানাল স্টাইল অ্যানাল স্টাইল অনলি মনে রাখি যে অ্যানাল স্টাইল স্টাইল কারা মারে মনে রাখি যে মেলেরা এরকম ভাবে মনে রাখি যে কেত কারা মারে মেলেরা তো অনলি মেলের ক্ষেত্রে স্টাইল থাকবে অ্যানাল সার্সি মেল অ্যান্ড ফিমেল এই যে আমরা এটা এটা এই সাইনটা দিচ্ছি এটা হচ্ছে মেল আর এই সাইনটা হচ্ছে ফিমেল তো অ্যানাল সার্সি থাকবে হচ্ছে মেল ফিমেল বোতের ক্ষেত্রে আর অ্যানাল স্টাইল থাকবে অনলি মেল এটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ক্লিয়ার নেক্সট ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট হচ্ছে এই অ্যানাল সার্সি কিসে হেল্প করে আমি বারবার বলছি অ্যানাল সার্সি ওরা জিজ্ঞাসা করে যে কিসে হেল্প করে বল অ্যানাল সার্সি এদের ওয়ান অফ দ্য সেন্স অর্গান মনে রাখিস অ্যানাল সার্সি সেন্স অর্গান দেখ যদি কারোর সেন্স অর্গান হয় সেটা তো মেল ফিমেল বুদ্ধুদেরই থাকবে অবভিয়াসলি তো অ্যানাল সার্সি ওই কারণে মেল অ্যান্ড ফিমেল বোথে থাকে বাট অ্যানাল স্টাইল অ্যানাল স্টাইল হচ্ছে মনে রাখি যে অ্যানাল স্টাইল ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যানাল স্টাইল হচ্ছে কাপলেশন অর্গান কাপলেশন মানে সেক্সুয়াল অর্গান 
ঠিক আছে পেনিসের মতো হিউম্যান পেনিসের মতো তাহলে মেলের পেনিস থাকবে তেমনি অ্যানাল স্টাইল কাজ থাকবে অনলি মেল ককরোচের থাকবে অনলি মেল ককরোচের থাকবে ঠিক আছে এরা কাপলেশনে হেল্প করে তাহলে দুটোর ফাংশন পুরো পুরি এরা হচ্ছে সেন্স অর্গান আর এনালাল স্টাইল হচ্ছে কাপলেশন অর্গান নেক্সট ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট আছে অ্যানাল সার্সি কোন সেগমেন্টে থাকে আমি কি বলেছিলাম অ্যাবডোমেন তারপর থোরা সব সেগমেন্টে ডিভাইডেড অ্যাবডোমেন টোটাল টেন দশটা সেগমেন্ট অ্যানাল সার্সি থাকে হচ্ছে টেন্থ সেগমেন্ট একদম লাস্ট সেগমেন্টে টেন্থ সেগমেন্ট ইন বোথ সেক্সেস আর অ্যানাল স্টাইল কোথায় থাকে মনে রাখবি যে নাইন্থ সেগমেন্ট অফ দ্য মেল তাহলে এটা জিজ্ঞেস করে যে নাইন্থ সেগমেন্টে কি থাকে টেন্থ সেগমেন্টে কি থাকে এটা একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট ঠিক আছে এটা একটা কাপলেটারি অর্গান তাহলে এই অ্যানাল স্টাইলকে আমরা আর একটা জিনিস বলে থাকি কডাল স্টাইল দুটো নাম একই কডাল কেন বলে থাকে একদম লাস্টের দিকে আছে কডাল মানে হচ্ছে একদম পায়ের দিকে জিনিস ঠিক আছে ক্রেনিয়াল মানে হচ্ছে তোর হেড এন্ড আর কডাল মানে হচ্ছে লেগ এন্ড তাহলে যেহেতু এটা লাস্ট সেগমেন্টের দিকে থাকে নাইন্থ টেন্থ সেগমেন্ট নাইন্থ সেগমেন্টের দিকে থাকে একদম নিচের সেগমেন্টের দিকে থাকে তাই জন্য একে অ্যানাল অর কডাল স্টাইল বোথ নামে ডাকা হয় ক্লিয়ার ওকে নেক্সট চলে আমরা এই পয়েন্টে এর মধ্যে কিন্তু অনেক এমসিকিউ লুকিয়ে আছে এখান থেকে প্রচুর এমসিকিউ আছে নেক্সট নেক্সট যেটা আমাদের ইম্পর্টেন্ট জোন সেটা হচ্ছে যে যেটা আমরা ডিসকাস করব সেটা হচ্ছে যে এই যে এক্সোস্কেলিটান আছে এক্সোস্কেলিটান এটা কি টাইপের এক্সোস্কেলিটান এক্সোস্কেলিটা কি দিয়ে তৈরি এটা যে চিটিনাস চিটিনাস এক্সোস্কেলিটান তার মানে চিটিনাস সাবস্টেন্স দিয়ে তৈরি চিটিন দিয়ে তৈরি এক্সোস্কেলিটানটা এটা হচ্ছে পুরো মানে তোর যে ককরোচ থাকে চক্রোচের গায়ের চারিদিকে থাকে তাই তো বাইরের একটা আউটার লেয়ার অফ মানে বডির আউটার লেয়ার এবার এখানে যেটা কোশ্চেন করে সেটা হচ্ছে এই এক্সোস্কেলিটানের দুটো পার্ট আছে একটা হচ্ছে ভেন্ট্রাল পার্ট আর একটা ডর্সাল পার্ট ডর্সাল মানে হচ্ছে পেছনের দিকে আর ভেন্ট্রাল মানে কি সামনের দিকে তাহলে এই সামনের দিকে যে পার্টটা আছে যদি আমি এরকমভাবে দেখাই এটা ভেন্ট্রাল আর এটা হচ্ছে কি ডর্সাল কারণ এটা পেছনের দিকে ডর্সাল পার্ট তো এই ভেন্ট্রাল পার্টের নাম হচ্ছে ভালো করে মনে রাখ যে স্টার স্কেলাইট সরি ভুল বললাম হ্যাঁ স্কেলাইট দিস ইজ স্কেলাইট ঠিক আছে আর ডর্সাল পার্টের নাম হচ্ছে তোর স্টার না আচ্ছা ভুল বললাম ভুল বললাম আচ্ছা পুরোটা আচ্ছা ভুল বললাম এই এক্সোস্কেলিটান যেটা আছে ঠিক আছে সেটা বিভিন্ন রকম ইচ এই যে সেগমেন্টগুলো আছে ইচ সেগমেন্ট ইচ সেগমেন্ট অফ দ্য এক্সোস্কেলিটান ইচ সেগমেন্ট অফ দ্য এক্সোস্কেলিটান তাকে কিছু হার্ড এন্ড প্লেট থাকে হার্ড এন্ড সাবস্টেন্স থাকে এই হার্ড এন্ড সাবস্টেন্সটাকে কি বলা হয় স্কেলাইট ঠিক আছে স্কেলাইট ঠিক আছে এই স্কেলাইটস এই স্কেলাইটসের দুটো পার্ট এই স্কেলাইটসের দুটো পার্ট একটা হচ্ছে ভেন্ট্রাল আর একটা কি ডর্সাল এই ভেন্ট্রালদের নামটা হচ্ছে কি স্টার নাইট আর ডর্সালের পার্টটার নামটা কি টার্গাইট ঠিক আছে এটা মনে রাখতে হবে টার্গাইটস কি করে মনে রাখবি দেখ আমাদের ভেন্ট্রাল সাইডে কি থাকে আমাদের সামনের সাইডে কি থাকে স্টার নাম থাকে আমাদের বুকের যে ছাতি স্টার নাম থাকে আর পেছনের দিকে কি থাকে টার্গাইটস এটা ইম্পর্টেন্ট টার্গাইটস কি স্টার নাইট কি এবার তোকে এই দুটো যদি তুই জেনে যাস স্টার নাইট আর টার্গাইট তাহলে তোর পরের যে টার্মিনোলজিগুলো আছে এনসিআরটিতে এনসিআরটি বইটা খুলে বসতে বলেছি এনসিআরটিতে দেখবি পরের টার্মিনোলজি যে স্টার না বলে ওয়ার্ড আছে স্টার নাইটকে আমরা শহরটে কি বলি স্টার না তার মানে এই যে যত সেগমেন্ট আছে সে অ্যাবডোমেনে থাকুক অর ইয়েতে থাকুক থোরাক্সে থাকুক সব কিছু সেগমেন্ট ধর আমি ধর টেন্থ সেগমেন্ট বললাম টেন্থ সেগমেন্টে স্টার না সামনের দিকে ভেন্ট্রালি কি থাকবে স্টার না লোকেশান তাহলে আমি এভাবে বলতে পারবো আর ডর্সালি কি থাকবে টেন সেগমেন্টে ডর্সালি কি থাকবে আমার কি থাকবে টার্গা তাহলে আমি বলতে পারি টেন সেগমেন্টের স্টার না আর টেন সেগমেন্টের স্টার না টার্গা এর মধ্যে কোনো একটা অর্গান অর্গান সিচুয়েটেড সেটা হতে পারে রিপ্রোডাকটিভ অর্গান হতে পারে সেটা হতে পারে তোর রেসপিরেটারি অর্গান হতে পারে ঠিক আছে সেটা হতে পারে ধর এক্সক্রিটারি অর্গান তাহলে যে কোনো অর্গান যাই বলি না কেন এক্সক্রিটারি অর্গান কোথায় থাকে আলটিমেটলি অ্যাবডোমেনে থাকবে ঠিক আছে রিপ্রোডাকটিভ অর্গান কোথায় থাকবে অ্যাবডোমেনে থাকবে তাহলে অ্যাবডোমিনের যে কোনো একটা সেগমেন্ট আমি বললাম তার স্টার না আর টার্গার মধ্যে আমি সেই অর্গানটার লোকেশান বলতে পারবো ঠিক আছে এইভাবে বলবো স্টার না আর টার্গার কারণ সামনেরটা ভেন্ট্রালটা হচ্ছে স্টার স্টার না আর পেছনটা হচ্ছে টার্গা এবার এই স্টার না টার্গা এরকমভাবে নর্মালি থাকে না এটা কি থাকে এইটা জয়েন থাকে একটা এরকম একটা মেমব্রেন মেমব্রেন দিয়ে এই মেমব্রেনটার নাম কি এই মেমব্রেনটার নাম হচ্ছে আর্থ্রো পোডিয়াল 
তাহলে স্টারনা অ্যান্ড টার্গা ইজ জয়েন্ড বাই আর্থোপোডিয়াল মেম্ব্রেন ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট স্টেটমেন্ট ক্লিয়ার এটা এটা পর্যন্ত ক্লিয়ার রাখি ওকে নেক্সট নেক্সট আমরা আসি যে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এখান থেকে কোশ্চেন আসেই সেটা হচ্ছে যে এবার আমার লোকেশান নিয়ে খুব মাথা ব্যথা ওদের ঠিক আছে ওদের একটা এনসিআরটিতে দেখবি একটা লাইন আছে সেখানে প্রচুর লোকেশান নিয়ে ওরা বলেছে সেই লোকেশানটা কিন্তু তোকে একটু জানতে হবে ক্লিয়ার এবার দেখ লোকেশান ওয়াইজ আমার এমসিকিউ যেগুলো আসে সেগুলো আমি বলছি লোকেশান এমসিকিউ ঠিক আছে ওরা ফন্ড অফ নিট কি করে বলতো মেনলি ওরা অ্যাবডোমেনের বিভিন্ন ধর রিপ্রোডাক্টিভ অর্গানের লোকেশান জানতে চায় এবার আমরা যেটা ছোট্ট টেবিল করি এটা হচ্ছে মেল ককরোচ আর এটা হচ্ছে ফিমেল ককরোচ ঠিক আছে ককরোচের দুটো দু দু রকম ককরোচ হতে পারে একটা মেল একটা ফিমেল মেল আর ফিমেল এবার আমি তোকে বলছি শোন ভালো করে শোন দুটোর মধ্যেই অ্যাবডোমেনের কটা সেগমেন্ট আছে বোতের ক্ষেত্রে কমন কটা টেন সেগমেন্টস টেন সেগমেন্ট দুটোরই টেন সেগমেন্টস করে আছে এবার নেক্সট ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট হচ্ছে আমি ফিমেলের কিছু বলতে থাকি তাহলে ফিমেল ককরোচের কিছু ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট বলে রাখি সেভেন্থ স্টার না সেভেন্থ স্টার না মানে অ্যাবডোমেনের যে সেভেন্থ সেগমেন্ট আছে সেভেন্থ স্টার মা হচ্ছে বোট শেপড বোট শেপ মানে কীরকম শেপড কীরকম বোট শেপ বোট শেপ স্টার না মানে কি বলেছি ভেন্ট্রাল না ডটসাল অবভিয়াসলি স্টার না মানে ভেন্ট্রাল পার্ট স্টার নামের মধ্যে ভেন্ট্রালে থাকে তাহলে সেভেন্থ স্টার নাতে সেভেন্থ সেগমেন্টের যে স্টার না আছে সেটা বোট শেপ এটা একটা ফার্স্ট এন স্কিউ গেল এবার মনে রাখবি যে সেভেন্থ এইট নাইন পরপর সিকুয়েশন মনে রাখ সেভেন্থ এইথ নাইন এই স্টার নাগুলো এই স্টার নাতে কী থাকবে ওদের রিপ্রোডাক্টিভ অর্গান থাকবে রিপ্রোডাক্টিভ অর্গান কি এটাকে আমরা বলি কি ব্রুড অর জেনিটাল পাউচ ব্রুড অর জেনিটাল পাউচ এই ব্রুড আর জেনিটাল পাউচ তো এই ব্রুড আর জেনিটাল পাউচ থাকবে সেভেন্থ এইট অ্যান্ড নাইন্থ স্টার না তোকে যদি দর্শা দিয়ে দেয় দর্শা হবে না পেছনের দিকে থাকে না ভেন্ট্রালি থাকে সেভেন্থ এইথ নাইন্থ সেগমেন্টের স্টার নাতে থাকে এবার এখানে একটা এমসিকিউ আছে সেটা হচ্ছে এদের যে অ্যান্টিরিয়ার পার্টটা হয় সামনের দিকের কিছু পার্ট থাকে এই অ্যান্টিরিয়ার পার্ট কন্টেন ফিমেলের ক্ষেত্রে এক নম্বর কি একটা নম্বর হচ্ছে গোনোফোর গোনোফোর এদের হচ্ছে ওপেনিং এটা হচ্ছে ওপেনিং ঠিক আছে মানে এক্সটার্নাল জেনেটিলিয়া ফিমেল এক্সটার্নাল জেনেটিলিয়া যেরকম ভেজাই না হয় সেরকম এটা ওপেন করছে সামনের দিকে গোনোফোর সেকেন্ড হচ্ছে স্পার্মাথিক্যাল গ্ল্যান্ড স্পার্মাথিক্যাল মানে স্পার্ম শুনে মেলে করে দিবি না স্পার্মাথিক্যাল গ্ল্যান্ড কাদের থাকে ফিমেলদের থাকে আর থার্ড হচ্ছে কোল্যাটারাল গ্ল্যান্ড কোল্যাটারাল গ্ল্যান্ড ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এই তিনটে গ্ল্যান্ড জিজ্ঞেস করে তোকে যদি জিজ্ঞেস করে যে কোল্যাটারাল গ্ল্যান্ড কোথায় থাকে তাহলে ডাইরেক্ট তোকে মার্ক করতে হবে ফিমেলে ফিমেল ককরোচের ক্ষেত্রে ঠিক আছে যার কোল্যাটারাল গ্ল্যান্ড থাকে তার অ্যানাল স্টাইল থাকবে থাকবে না কারণ কোল্যাটারাল গ্যাল কার কার ফিমেলের এক্সাম্পল তো ফিমেলে তো অ্যানাল স্টাইল থাকে না ফিমেলে কি থাকে অ্যানাল সার্সি অ্যানাল সার্সি থালি থাকে অ্যানাল স্টাইল থাকে না ফিমেলে তাহলে তোকে এইভাবে মনে রাখতে হবে এবার এখানে মেল ককরোচের ক্ষেত্রে একটা ওয়ার্ড মনে রাখবি সেটা হচ্ছে মেল মানে কি পুরুষ তাই তো পুরুষ আমি যদি বাংলায় লিখি পুরুষ তো পি ফর পুরুষ পি ফর হচ্ছে যত পিওয়ালা গ্ল্যান্ড হবে পিওয়ালা যত গ্ল্যান্ড হবে ত সেই সব গ্ল্যান্ড হচ্ছে কি মেল গ্ল্যান্ড তাহলে পিওয়ালা গ্ল্যান্ড আমরা কি আছে ফ্যালোমোর গ্ল্যান্ড ফ্যালিক গ্ল্যান্ড এই দুটো ওয়ার্ড তোরা পাবি ঠিক আছে ফ্যালিক গ্ল্যান্ড হচ্ছে অ্যাক্সারি গ্ল্যান্ড আমরা পরে বলছি অ্যাক্সারি জেনিটাল গ্ল্যান্ড আর ফ্যালোমোর গ্ল্যান্ড ফ্যালোমোর গ্ল্যান্ড হচ্ছে হচ্ছে তোর এক্সটার্নাল জেনিটেলিয়া ফিমে মেল এক্সটার্নাল জেনিটেলিয়া তাহলে পিওয়ালা যে ওয়ার্ড গ্ল্যান্ড পাবি সেটা হচ্ছে তোর মেল ককরোচ আর যদি কোল্যাটারাল গ্ল্যান্ড প্লাস তাহলে সেটা কি ফিমেল ককরোচ এটা দিয়ে ডাইরেক্ট এমসিকিউ সলভ করে দিতে পারে পি এবার আমরা একটুখানি মেলের পার্টে আসি তাহলে এর যে মেলের যে জেনিটাল পাউচ এই জেনিটাল পাউচ কোথায় থাকবে এই জেনিটাল পাউচ থাকবে কি হাইন্ড হাইন্ড এন্ড অফ অ্যাপডোমেন হাইন্ড এন্ড অফ অ্যাপডোমেন মানে কি একদম পেছনের দিকে বা একদম লাস্টের দিকে হাইন্ড এন্ড অফ অ্যাপডোমেন ক্লিয়ার আচ্ছা এবার তোকে আমি বলেছি যখনই অ্যাপডোমেন আমি একটা সেগমেন্ট বলছি তাহলে স্টারনা আইদার স্টারনা আইদার ডর্সা মানে সরি ডর্সা বলছে আইদার স্টারনা আইদার টার্গা বা বোথ দিয়ে আমি লোকেশানটাকে ডিফাইন করব স্টারনা সামনে তো একটা থাকতে পারে পেছনে ধর দুটো মানে এরকম ধর সামনের দিকে স্টারনা একটা আর পেছন দিকে টার্গা দুটো এইভাবে আমার এই লোকেশানের ফিল্ডে আমার ধর একটা জেনিটাল পাউচ অবস্থিত তাহলে আমি লোকেশানটা কী করে বলবো এই পাউচের লোকেশানটা অ্যান্টিরিয়ালি ধর নাইন স্টারনা আর পোস্টোরিয়ালি নাইন অ্যান্ড টেন টার্গা এভাবে বলবো তো সেটা সেরমভাবে জেনিটাল পাউচের মেল জেনিটাল পাউচের লোকেশান
नाइन्थ स्टार ना ओनलि नाइन्थ स्टार ना तेल जेंटाल पाउच लोकेशन बुझे गई दोटो लोकेशन ही जानते चाहते एर हे सेवेंथ एट्थ नाइन्थ और एर की डर्साली नाइन्थ टेंथ और भेंट्राली नाइन्थ स्टार ना दो यो क्यों जानते ही ठीक है एखन थे क्वेश्चन कर एगो हे एम जिन जगह तु तक लास्ट दिन पर मे रखते है बाकी जिन कि जिन तु एखे भूले गो तु कन्सेप्ट दिए कर दीते क्योंकि ये करते गल नेक्स्ट हो गल ये पार्टा हो गल ये खूब इम्पर्टेंट अच्छा और एक जिस जो लास्ट जेनिटाल पावर थे डर्साली एनास थे अबभियसलिट पेचन दिखे एनास थे तईना पायुछिद्रे एनास थे पेचन दिखे डर्साली एनास थे और भेंट्रेलि की थे ये भेंट्रेलि की थे अबभियसलि कि मन रखी जेनिटाल पोर सब समय भेंट्रेलि थक मेल जेनिटाल पोर अबियलि सामने दिखे थक एक्सटार्नल जेनेटेरिया मेल जेनिटाल पोर हे सामने दिखे थे ठीक है और एक वार्ड मन रखी गो नाडो फाइसिस पढ़ब से भेंट्रेलि थे मन रखी खाली एनासा हम डर्साली और भेंट्रेलि हमें मेल जेनिटाल पोर और गोनाडो फाइसिस गलो ये खूब इम्पर्टेंट एबारे छवि आसि ये छविटा ककरोचा के मान भलो सुंदर आकते चाहिए ककरोच ओके फार्स्ट हमें जो बो प्रत्येक वार्ड इम्पर्टेंट फार्ष्ट ये बोलो एर हे कम्पाउंड आई कम्पाउंड आई कथाय थक कम्पाउंड आई बी जेहतु तर कि कम्पाउंड आई क्या बी एर जेहतु टू थाउजेंड हेक्सागोनल यूनिट दिए तैरि तेज देखते कम्पाउंड आई बी ए डर्साल सैड अब द हेडे थको डर्साल सैड मैंने हमें पेचन दिखे तेल आई भेंट्राल सडे थे ना डर्साल सैडे थे ये हम फार्ष्ट एक्सिट नेक्स्ट हे उसेला सचर ये हे नट द आई आईर का सामना सामने एक स्ट्राक्चर ये क्योंकि आई नट इट हे आईर सामने स्ट्राक्चर ये कि एंटेना एंटेना की क्या कर डेक्शन हेल्प कर एंटेना आगे बोले दिस इज हेल्प इन डेक्शन अच्छा ये तरह कि एक सेंसर रिसेप्टर हिसाब से तई तो ये हे एक सेंसर ही रिसेप्टर जेट आल्टिमेटलि मनीटर द एनवायरमेंट चार चारिदी के क्यों एनवायरमेंट आज है से ही एनवायरमेंट मनीटर कर फार्स पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट हे एखे जिज्ञास कर मैगजिला कथा थे मैंडिबल कथा थे लैबडाम कि लेबियम कटा थे काउंट जिज्ञास कर तु नर्माल मन रख तोर मुख मुख जस्ट भाव तोर मुख जो भाविस तेल क्यी जस्ट हमारे भिडियोर दिखे तक तोर जो मुख भाविस तेल क्यों आई आईर का उसेलस तो ये हमारे बनटा देखते बनटा बनटार नाम हम मैगजिला दूध साइडे मैगजिला थे तेल ककरोचर मैगजिला दुटो थक मैंडिबल की मैंडिबल एकटाई है कि बोल मैंडिबल एकटाई है नर्माली क्योंकि वो क्षेत्र की मैंडिबल दुटो एखे डिफारेंस और क्षेत्र में कि मैंडिबल दुटो ये सैडे एक आलदा कर सैडे एक आलदा कर दुटो मैंडिबल बला है ना मैंडिबल की जयंट हो जाए नीचे देख चोल जयन हो गए क्लियर तो मैंडिबल वो दुटो एबार लिप ये आपार लिप देखते आपार लिप्टे बला है हे कि लैब्राम ठीक है जेटा के लैब्राम बला है और लोअर लिप के बला है लोअर लिप देखते नीचे ठोट लोअर लिप के बला है हे लेबियम क्लियर तेल लैब्राम कटा थक एक थक लेबियम कि थक लोअर जेटा के लोअर लिप बोली एक थक मैंडिबल खाली हमारे डिफारेंस ये हम मैंडिबल दोटो थे एकटार मध्य क्लियर तेल ये क्लियर हो गया छविटार सम्बन्धे तेल ए देख दो मैगजिला दोटो मैंडिबल लैब्राम एक लेबियम एक लेबियम लोअर पार्ट एक क्लियर एले आसि तु भाव जो मैंडिबल जो तर जे तर मैंडिबल आज तु खाची तक कि चेबा चेबाले कि तर ज मासल क्च कर लोअर ज बी मैगजिला के बी कि आपार ज जो चोखे सैडे थे और मैंडिबल के लोअर ज हमें लोअर ज दिए कि दाँत दिए कमड़े खाई तो ग्रिंडिंग एक्शनर जो ओदे कमार लोअर ज हेल्प कर ग्रिंडिंग एक्शनर जो लोअर ज हेल्प कर तोके जदि एरक टीथ दिए दे ग्रिंडिंग जिन दिए दे तेल क्यों अन्सार है मैंडिबल छवि दिए दिए दे अच्छा मैंडिबल तेल दोटो देखते एक पास एक पास लेबियम एक लेबियम एक पास लैब्राम एक गल मैगजिला दोटो ये एक मैगजिला एक मैगजिला हाइपो फैरिंग मैंने कि हाइपो फैरिंग मैंने कि बोला हाइपो फैरिंग मैंने टांग मैं रखी टांग हाइपो फैरिंग 
टांग के बला है हाइपोफेंगस मन थे टांग हे हाइपोफेंगस जिज्ञास करो हाइपोटेंस पार्ट की तेल देख हेड रिजनर पार्ट हो गो और माउथ रिजनर पार्ट हो गो तो यहन जा कोश्चन दिस छविटा थे कोश्चन दीते तु इजिली अन्सार कर दीते ठीक है चल नेक्स्ट नेक्स्ट हमें जेटाते आसी से एलिमेंटरि सिसटेम ये एलिमेंटरि सिसटेम के जानते हैं मैं एलिमेंटरि सिसटेम थे प्रिभिया इयर प्रचुर कोश्चन एस तो एलिमेंटरि सिसटेम तो एक बार छोटो कर देखी एलिमेंटरि डायजेस्टिव सिसटेम डायजेस्टिव सिसटेम जो एक छोटो को छवि आँखे दीची जो खूब इम्पर्टेंट ठीक है तुम आँकते परिस एन सी आर टी तो करते सुविधा है धर य फूड ढुकल फूड फार्ष्टे कि टीबिवलार फैरिंग थे जो फूड खाई तक फार्ष्टे कथाए जाए फैरिंग से टीबिवलार फैरिंग क्लियर तपर कि इसोफेगस ओपेन है दिस इज इसोफेगस इसोफेगस कथाए जाए खबर ये इसोफेगस खबर स्टोरेजर एक अर्गान आज है खबर टेम्पोरारि स्टोरेज कर रखे ये कि बला है क्रप क्रपर का स्टोर द फूड स्टोर द फूड क्लियर क्रपर पर जो पार्टा आटार नाम कि गिजार्ट तेल एखे एरक एक चार्टा दिल दिस इज द गिजार्ट गिजार्डर का जी फर गिजार्ट जी फर ग्रीन डिंग मैंने ये नाड़ाचाड़ा कर ग्रीन डिंग ग्रीन डिंग द फूड ग्रीन डिंग द फूड फार्ष्ट स्टोर कर लो ग्रीन डिंग कर लो गिजार्डर पर भलोक शो गिजार्ट पर्त ये पुरोटा जिनटा के बल कि फोर गार्ड फोर गार्ड मैंने हमारे जो फोर गार्ड मिड गार्ड हाइन गार्ड थे मैं एकदम फार्ष्टे गार्डर एकदम प्रक्सिमाल पोर्सन एकदम सामने दिखे पोर्सन जो फोर गार्ड बी आप टू गिजार्ट पर्त कि फोर गार्ड ये गिजार्डर पर तैरी है मिड गार्ड शुरू हो तेल फोर गार्ड और मिड गार्ड और मिड गार्डर मजखने कि बल फोर गार्ड और मिड गार्डर मजखने की थी हेपाटिक सिका यकम हेपाटिक सिका थे हेपाटिक सिका ये हेपाटिक सिकार का हेपाटिक सिकार काज हे एनजाइम रिलीज करा जे एनजाइमगुल आल्टिमेटली क्यी क्या कर डायजेशने हेल्प कर खबर का खाच्चे वाला जो खबर खाए डायजेशन हेल्प कर हेपाटिक सिका फार्स पॉइंट गल हेपाटिक सिकार पर तेल की शुरू हो मिड गार्ड शुरू हो तेल मिड गार्ड शुरू हलो दिस इज द मिड गार्ड काटेल लुमेन गार्ड हलो मिड गार्ड शेष हलो मिड गार्ड और हाई एबार् हाइन गार्ड एर मजखने की थक एर मजखने एक स्ट्राचार थक जमन फोर गार्ड और मिड गार्डर मजखने हमारे स्ट्राचार छो भलोक बोल कि स्ट्राचार ये कलर का दीजिए हेपाटिक सिका तेमी मिड गार्ड और हाइन गार्डर मजखने एक अपशन एक ये थको से बी मैल मैलफिजियन ट्यूबिल मैलफिजियन ट्यूबिल और एक्सक्रिशने हेल्प कर ठीक है देखते दिस इज द मैलपिजियन ट्यूबिल मैलपिजियन ट्यूबिल किस हेल्प कर कटा थे जिज्ञास कर फार्ष्ट हो कटा थे एकश थे देशोटा एरक ए रकम सेगमेंट थे ठीक है वन टू वन फिफ्टी क्लियर यटार की जे क्च की एक्सक्रिशन एक्सक्रिटरि फांगशन एक्सक्रिशन की कर आल्टिमेटली मैलपिजियन ट्यूबिन एक्सक्रिशन हेल्प कर एक्सक्रिशन की करे? तोरा जी ककरोचर क्षेत्र में ककरोच हे इिको टेलिक तेल जो तो नाइट्रोजें वेस्ट और बडी से तैरी है सेगल क्य भाव रिलीज है मैं तैरी है कि कि भाव तैर की तैरी है इूरिक एसिड इूरिक एसिड क्लियर इूरिक एसिड जेहतु तैरी है तेल के बला है इूरिको टेलिक इूरिको टेलिक भलोक बोझा चेष्ट कर और फ्रक जो पड़ी फ्रगे फ्रक के बी हे इूरिओ टेलिक इूरिओ टेलिक क्या बोली एर एक्सक्रिटरि सबसटेंस हे इूरिया हे इूरिओ टेलिक क्यों एरा हे इूरिको टेलिक ये मेनलि एक्सक्रिटरि सबसटेंस कि है पटाशियम इूरेट है ठीक है एब जिज्ञास कर खाली मैलपिजियन ट्यूबिल ही हम एक्सक्रिटरि ग्लैंड और को एक्सक्रिटरि ग्लैंड कि आदर अबियलि आ एर दो एक्सक्रिटरि ग्लैंड आटा के बोली हे एक के बला है फैट ग्लोबुल्स एक के बला है फैट ग्लोबुल्स और एक लेग इूरिकोस ग्लैंड सरि फैट ग्लोबुल्स फैट बडी नेफ्रोसाइट एंड इूरिकोस ग्लैंड फैट बडी नेफ्रोसाइट और इूरिकोस ग्लैंड एगुलो क्योंकि एक्सक्रिटरि अर्गान हिसाब से क्लाच करते ठीक है दिस इज अल्सो अंडार एक्सक्रिटरि फांगशन क्लियर मेन हर मैलपिजियन ट्यूबिल 
বাকিগুলোও কিন্তু করতে পারে তাহলে অ্যাক্সেসারি এক্সিটারি গ্ল্যান তোকে যদি জিজ্ঞেস করে অপশান থাকে এই তিনটের মধ্যে তিনটেই কিন্তু হবে ওকে চল নেক্সট নেক্সট হচ্ছে এবার একটা স্টেটমেন্ট আছে এনসিআরটিতে যে এবার তো মিড গার্ড শেষ হয়ে গেল এবার হাইন গার্ড কী হবে হাইন গার্ড হচ্ছে মিড গার্ডের থেকে বড় অ্যান্ড ব্রড তাহলে হাইন গার্ড আমরা কি বলবো হচ্ছে ব্রড এই ওয়ার্ডটা মনে রাখবি হাইন গার্ড ইজ ব্রডার দ্যান মিড গার্ড ক্লিয়ার আচ্ছা তাহলে এবার হাইন গার্ড শুরু হলো হাইন গার্ড হাইন গার্ড আমাদের বডিতে যেরকম সেরকম ওদের ফার্স্টে কি থাকবে বল ইলিয়াম থাকবে ইলিয়ামের পর কি আসে কলন তারপর কি আসে রেকটাম রেকটাম দিয়ে আলটিমেটলি খাবার বেরিয়ে যাবে মানে স্টুল বেরিয়ে যাবে তাই তো তাহলে এই পুরো পার্টটার নাম কি এই ম্যালপিজেন টুবেলের পরের পার্টটা এটা হচ্ছে হাইন্ড গার্ড দিস ইজ দ্য হাইন্ড গার্ড তাহলে কি বললাম ভালো করে বোঝা চেষ্টা করার চেষ্টা কর গিজার্ডে আমার ফোর গার্ড শেষ হচ্ছে মিড গার্ড আর ফোর গার্ডের মাঝখানে কি থাকছে হেপাটিক সিকা যেটা ডাইজেশনে হেল্প করে মিড গার্ড আর হাইন্ড গার্ডের মাঝখানে কি থাকবে ম্যালপিচেন টিউব যেটা হান্ড্রেড টু হান্ড্রেড ফিফটি মানে সেগমেন্ট নিয়ে তৈরি সেগমেন্ট মানে ছোটো ছোটো স্ট্রাকচার নিয়ে তৈরি ক্লিয়ার আর হাইন গার্ড হচ্ছে ব্রডার দ্যান হাইন গার্ড হাইন গার্ড ইজ এ ব্রডার দ্যান মিড গার্ড দেখ মিড গার্ড অল্প সেগমেন্ট দেখ হাইন গার্ডটা বড় ক্লিয়ার ওকে চল তাহলে এই জিনিসটা আমরা এনসিআরটি থেকে একবার ছোট্ট করে চোখগুলি নেবে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট এখান থেকে ওরা কোশ্চেন দেয় ওরা কোশ্চেনটা কি দেয় ওরা ইজি কোশ্চেন দেয় ওরা কি দেয় যে দেয় হচ্ছে যে মাউথের এখানে কি আছে ফার্স্টে কি থাকবে ফার্স্টে স্যালাইভারি রিজার্ভার থাকে একটা জিনিস আমি বল বলতে ভুলে গেছি এটা যখন খাচ্ছে মানে ফুড তো ফার্স্টে মাউথ দিয়ে খাচ্ছে মাউথে মাউথে ঢোকাচ্ছে মাউথ যেটা ফুডটা হচ্ছে এখানে কি থাকে স্যালাইভারি রিজার্ভার কি থাকে স্যালাইভারি গ্ল্যান্ড থাকে স্যালাইভারি রিজার্ভারও থাকে মানে কিছুটা স্টোর করে রাখে আর এখানে তো গ্ল্যান্ড থাকে তো গ্ল্যান্ডটা এরকম দেখি দিলি দিস ইস স্যালাইভারি গ্ল্যান্ড ওরা সিকুয়েন্স জিজ্ঞেস করে সিকুয়েন্স জিজ্ঞেস করে মানে কি ফার্স্টে ফ্যারিংস তারপর ইসোফেগাস তারপর তারপর হচ্ছে ক্রপ তারপর গিজার্ট এখানেই তোকে গুলি দেবে ফার্স্টে ক্রপ যেটা স্টোর করছে ফুড তারপর হচ্ছে গিজার্ট গিজার্ট মানে গ্রিন্ডিং দ্য ফুড ফার্স্টে স্টোর করতে হবে তারপর ওটাকে ভাঙবে ঠিক আছে এটা মনে রাখিস এই সিকুয়েন্সটা মনে রাখিস পরপর কি আসছে কোথায় কোন পজিশানে কে থাকছে ঠিক আছে এখান থেকে ওরা কোশ্চেন করে একটা কোশ্চেন এখান থেকে আসার সম্ভাবনা খুব বেশি ক্লিয়ার নেক্সট এবার চলে আসি আমরা ওদের ভাস্কুলার সিস্টেমে এরা ওদের ভাস্কুলার সিস্টেম কি হবে তোরা সবাই জানিস যে ককরোচ হচ্ছে ওপেন ভাস্কুলার সিস্টেম ওপেন ভাস্কুলার সিস্টেম মানে কি এদের কোনো ব্লাড ভেসেল থাকে না এদের কি থাকে হিমোসিল তাই তো এদের কি থাকে এদের হচ্ছে হিমোসিল তার মানে হিমোসিল মানে কি ব্লাড ভেসেল না খালি ব্লাডটা কি ডাইরেক্ট ওপেন হয়ে যাচ্ছে কি সেলের মধ্যে সেলের টিস্যুর মধ্যে বাত হচ্ছে মানে সেল কি হচ্ছে বাত হচ্ছে ইন দ্য ব্লাড ভেসেল ইন দ্য ব্লাড ভেসেল মানে আলাদা করে ব্লাড ব্লাড মানে হিমোসিল মানে একটা ক্যাভিটি আছে সেখানে ক্যাভিটির মধ্যে ব্লাড চলে যাচ্ছে সেখান থেকে সেলগুলো কি হচ্ছে নিউট্রিশন নিচ্ছে ক্লিয়ার এদের হার্ট হচ্ছে টিউবিউলার এদের অ্যালারি মাসেল থাকে হার্টে এদের হার্টে কি থাকে অ্যালারি মাসেল এদের যে হিমোলিম্ফ থাকে হিমোলিম্ফ এটা হয় কি কালারলেস কারণ এদের মধ্যে কোনো হিমোগ্লোবিন থাকে না আমাদের হিমোগ্লোবিন থাকে বলে লাল হয় এদের কি হয় কালার লেস ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এদের হচ্ছে কালারলেস হয় ক্লিয়ার আর এদের ব্লাড ভেসেল আমরা কি বলতে পারি এদের ব্লাড ভেসেল হচ্ছে পুয়োরলি ডেভেলপ কি আছে তোকে ডাটা যদি জিজ্ঞেস করে তুই দু তিনটে ডাটা মনে রাখবি বেশি ডাটা মনে রাখা দরকার নেই ফার্স্ট ডাটাটা কি এখান থেকে ফিগার থেকে হার্ট অফ দ্য ককোচ ভালো করে শোন কি বলছি আমি লাইনটা শোন হার্ট অফ দ্য ককোচ হার্ট অফ দ্য ককোচ কনসিস্ট অফ ইলংগেটেড মাসেলস টিউব লাইং দ্য মিড ডরসাল লাইন ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ডরসালিও থাকে না পুরো ভেরো ভেন্টালিও থাকে না কি থাকে মিড ডরসাল লাইন তাহলে হার্ট কোথায় থাকবে মিড ডরসাল ঠিক আছে হার্ট কোথায় জুড়ে থাকে থোরাক্সেও থাকে অ্যাবডোমেনেও থাকে থোরাক্সের কিছু পার্ট থাকে অ্যাবডোমেনে কিছু পার্ট থাকে ঠিক আছে আমাদের যেমন কি অনলি থোরাক্সে কি আছে হার্ট আছে তাই তো কিন্তু ওদের কি থোরাক্সে কিছুটা পার্ট অ্যাবডোমেনে কিছুটা পার্ট নেক্সট হচ্ছে এই যে মাসেলগুলো দেখতে পাচ্ছি এরা হচ্ছে অ্যালারি মাসেল এরা কি করছে কন্ট্রাক্ট করে আলটিমেটলি কি করছে এ করছে কন্ট্রাক্ট করে ইয়ে করছে 
কন্ট্রাক্ট করে মাসেল পাম্প করছে এবার এইগুলোকে আমরা কি বলছি চেম্বার অফ দ্য হার্ট ক্লিয়ার এই যে দেখতে পাচ্ছি ভেতরে চেম্বার অফ দ্য হার্ট এবার এই কটা চেম্বার থাকে এটা জিজ্ঞেস করে থার্টিন চেম্বার থার্টিন ফাইনান্সিয়াল চেম্বার মানে এখানে দেখ এক এগুলো যদি কাউন্ট করতে থাকিস এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এবং থার্টিনটা পাবি ক্লিয়ার তোরা কেউ বলতে পারবি এই জিনিসটা কি এটা হচ্ছে মেল ফিমেল দুটোতেই থাকে কি বলতো এটা মেল ফিমেল দুটোতেই থাকে এটা হচ্ছে অ্যানাল সার্সি বুঝতে পেরেছিস দিস ইজ দ্য অ্যানাল সার্সি ক্লিয়ার এই অ্যানাল সার্সি কাদের থাকে কোন কোন সেগমেন্টে থাকে বারবার বলে দিয়েছি টেন্থ সেগমেন্ট টেন্থ সেগমেন্ট অফ দ্য কি থোরাক্স না অ্যাপডোমেন টেন্থ সেগমেন্ট অফ দ্য অ্যাপডোমেন ঠিক আছে এটা যদি মেল ককরোচ হতো তাহলে আমি এটাকে অ্যানাল স্টাইলও বলতে পারতাম অ্যানাল স্টাইলটা একটু ওপরের দিকে থাকে এটা যদি মেল ককরোচ হয় ওপরের দিকে অ্যানাল স্টাইল থাকবে এটা নাইন্থ সেগমেন্টে থাকবে ক্লিয়ার তাহলে এখানে আলটিমেটলি ব্লাড পাম্প হচ্ছে আর ব্লাড পাম্প করার জন্য কি আছে অ্যালারি মাসেল হার্টের মাসেল ঠিক আছে এই যে জিনিসগুলো আছে এই যে সাইডের জিনিসগুলো দেখছি যেগুলো দিয়ে ওপেন হচ্ছে এগুলোকে কি বলা হয় অস্টিয়া ঠিক আছে অস্টিয়া ঠিক আছে ওকে আর এখানে সাইনাস সিস্টেম থাকে দুটো জিনিস মনে রাখবি সাইনাস সিস্টেম থাকে মানে ব্লাড আসলো তারপর হার্টের পাম্প করে বডিতে চলে গেল আর নেক্সট হচ্ছে এদের কি থাকে একটা সাইনাস সিস্টেম আর এটা এ থাকে অস্টিয়া অস্টিয়া ঠিক আছে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট তার মানে মনে রাখি যে ব্লাড একটা ওয়ার্ড আছে ইনসিয়ার দি ব্লাড ফ্রম দ্য সাইনাস এন্টার দ্য হার্ট থ্রু দ্য অস্টিয়া তাহলে কি হতে পারে সাইনাস থেকে সাইনাসগুলো থেকে হার্টে কিভাবে এন্টার করছে এই সাইনাস এগুলো সাইনাস এই সাইনাস থেকে হার্টে কী করে এন্টার করছে অস্ট্রিয়া দিয়ে দেন হার্টের যে অ্যালারি মাসেলসগুলো আছে সেগুলো কি করছে কন্ট্রাক্ট করে হার্টের চেম্বার থেকে কন্ট্রাক্ট করে সারা বডিতে ব্লাড ছড়িয়ে দিচ্ছে ঠিক আছে দেন হার্ট কি করছে অ্যালারি মাসেল দিয়ে কন্ট্রাক্ট করছে কন্ট্রাক্ট কন্ট্রাক্ট করে হোল বডিতে মানে কি হয়েছে হোল বডিতে ব্লাড চলে যাচ্ছে যেহেতু কোনো ব্লাড ভেসেল নেই হোল বডিতে জাস্ট একটা জাস্ট ক্যাভিটি থেকে ব্লাডটা পৌঁছায় সেই হোল বডিটা থেকে আমার কি করছে সেলগুলো কি করছে সেইখান থেকে আমার অক্সিজেন যা নেওয়া নিয়ে নিচ্ছে এর মধ্যে কোনো ব্লাড ভেসেল নেই জন্য এইটাকে কি বলা হয় ওপেন ভাস্কুলার সিস্টেম ওপেন দেখ কোনো ব্লাড যদি ব্লাড ভেসেল থাকতো সেটাকে আমরা ক্লোজ ভাস্কুলার সিস্টেম বলতাম যেটা আমাদের হিউম্যানের ক্ষেত্রে ক্লোজ ভাস্কুলার সিস্টেম থাকে আরেকজনের ক্ষেত্রে ক্লোজ ভাস্কুলার সিস্টেম থাকে আমরা এই চ্যাপ্টারেই পড়ি সেটা হচ্ছে কি বলতো আর্থ আর্ম আর্থ আর্মের মধ্যেও কিন্তু ক্লোজ ভাস্কুলার সিস্টেম থাকে এদেরও কিন্তু ভেসেল থাকে কিন্তু একমাত্র ককরোচ এই চ্যাপ্টারের মধ্যে ককরোচ মধ্যে বলে ওপেন ভাস্কুলার সিস্টেম থাকে ক্লিয়ার এটা একটা ইম্পর্টেন্ট জোন এখান থেকে কোশ্চেন আসে নেক্সট যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে রেসপিউটারি জোন থেকে জিজ্ঞেস করে ওরা এটা খুবই সোজা রেসপিউটারি জোনে ওদের কি আছে রেসপিউটারি জোনে রেসপিউটারি জোন ওদের থোরাক্সে থাকবে অবভিয়াসলি থোরাক্সে কি থাকবে ওদের কি থাকে এই যে স্পিডাকেল থাকে ঠিক আছে ওদের কি থাকে স্পিডাকেল থাকে এটা ধর অক্সিজেন বাইরের অ্যাটমসফিয়ারি অক্সিজেন এটাকে বলা হয় স্পিডাকেল স্পিডাকেল এই যে এইটা এই যে ওপেনিংটা এই ওপেনিংটা কটা পেয়ার থাকে টেন পেয়ার্স অফ স্পিডাকেল থাকে টেন পেয়ার্স ঠিক আছে দশ দুগুণে কুড়িটা এখান দিয়ে অক্সিজেন ঢুকলো অক্সিজেন ঢুকে এইগুলোকে বলা হয় ট্রাকিয়াল টিউব এই টিউব দিয়ে যাবে অক্সিজেন তারপর কি হলো ল্যাটারালি ছড়িয়ে গেল ল্যাটারালি ছড়িয়ে গেল কি এই ব্রাঞ্চগুলোকে কি বলা হয় ট্র্যাকিওল ট্র্যাকিওল এই ট্র্যাকিওল হচ্ছে অনেকটা অ্যালভিলাইয়ের মতো অ্যালভিলাই থেকে এন্ড হয় অ্যালভিলাইয়ের মতো ট্র্যাকিওল দিয়ে কি হবে অক্সিজেন কি হয়ে যাবে ডিফিউজ করে আলটিমেটলি কিসে চলে যাবে আমাদের বডিতে চলে যাবে তাহলে অক্সিজেন ডিফিউজ করে ট্র্যাকিওল দিয়ে পুরো বডিতে আলটিমেটলি ছড়িয়ে পড়ে ইন দ্য ককরোচ বডি ক্লিয়ার তাহলে ফার্স্টে কী আসলো স্পিডাকেল ওপেনিংয়ে তারপর ট্র্যাকিয়াল টিউব তারপর হচ্ছে ট্র্যাকিওল আলটিমেটলি ট্র্যাকিওল থেকে অক্সিজেন বেরিয়ে যাচ্ছে এটুখানি তো রেসপিটারি সিস্টেমে জানতে হবে আর কিছু জানার দরকার নেই আমরা আগেই দেখেছি যে এক্সক্রিশন তো অলরেডি বলেই দিয়েছি ম্যালপিজিয়ান টিউবগুলো যদি তোকে জিজ্ঞেস করে যে এটা কি এপিথিলিয়াম দিয়ে তৈরি তোরা কি বলি ম্যালপিজিয়ান টিউবগুল কি এক্সক্রিটেড অর্গান এক্সক্রিটেড অর্গানের ম্যাক্সিমাম জিনিস কি হয় গ্ল্যান্ডুলার সিলিয়েটেড এপিথিলিয়াম যেহেতু এটা গ্ল্যান্ড টাইপের একটা সিলিয়েটেড এপিথিলিয়াম গ্ল্যান্ডুলার সিলিয়েটেড এপিথিলিয়াম দিয়ে কি তৈরি ম্যালপিজিয়ান টিউবগুল তৈরি ক্লিয়ার আর যত নাইট্রোজেন আর সোয়েস আছে সেটা কি কিসে আলটিমেটলি ট্রান্সফার হচ্ছে ইউরিক অ্যাসিড পটাশিয়াম ইউরেট ক্লিয়ার নেক্সট নেক্সট আমরা চলে আসি এদের নার্ভাস সিস্টেম নার্ভাস সিস্টেম আমরা নার্ভাস সিস্টেম পড়ি নার্ভাস সিস্টেম খুব ইম্পর্টেন্ট নার্ভাস সিস্টেম নার্ভাস সিস্টেমে বেশি কিছু জান
কিন্তু ওদের নার্ভাস সিস্টেম কোথায় থাকে ওদের নার্ভাস সিস্টেম আমাদের এটা হিউম্যানের ক্ষেত্রে বললাম হিউম্যানের ক্ষেত্রে ডরসাল নার্ভাস সিস্টেম যত ভার্টিব্রেট আছে সবার ক্ষেত্রে কি বেশি মেয়ে হচ্ছে ভার্টিব্রেটস সব হচ্ছে ডরসাল নার্ভাস সিস্টেম এবার তুই আমাকে বলতে পারবি যে ককরোচ কি ইনভার্টিব্রেট হ্যাঁ কিনা ককরোচ কি ইনভার্টিব্রেট তো হ্যাঁ কিনা কে অ্যান্সার দে হ্যালো শুনতে পাচ্ছিস হ্যালো 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 শুনতে পাচ্ছিস কিনা বল আরে রেসপন্স না করলে কি করে বুঝবো হ্যালো হ্যাঁ 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 স্যার কোনো অসুবিধা হলে সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ফোনও করতে পারি ঠিক আছে চল তো ইনভার্টিপেটস তো ইনভার্টিপেটস যদি হয় তো এদের কি থাকবে ভেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম থাকবে ঠিক আছে ভেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম এটা একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট ভেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম থাকবে হচ্ছে এর ক্ষেত্রে ককরোচের ক্ষেত্রে ক্লিয়ার এবার এই যে এদের নার্ভাস সিস্টেম এদের নার্ভ তো ওরমভাবে থাকে না এদের কি থাকে গ্যাংলিয়া থাকে গ্যাংলিয়া হচ্ছে নার্ভের একটা কালেকশান ঠিক আছে তাহলে মনে রাখি যে গ্যাংলিয়া নার্ভাস সিস্টেমের বদলে গ্যাংলিয়া থাকে নার্ভাস সিস্টেমের মেনে এটা হচ্ছে ভেন্ট্রালি অরিজিনেট করে এবার এই গ্যাংলিয়া খালি থোরাক্সে থাকে না থোরাক্সেও থাকে অ্যাপডোমেনেও থাকে অ্যাপডোমেন মানে বেলি তাই তো তো মনে রাখি যে থোরাক্সে থাকে থ্রি গ্যাংলিয়া তিনটে গ্যাংলিয়া মানে নার্ভ চেন আর অ্যাপডোমেনে থাকে হচ্ছে সিক্স গ্যাংলিয়া ছটা তাহলে থ্রি আর সিক্স এই ডাটাটা মনে রাখতে হবে ক্লিয়ার নেক্সট হচ্ছে যে এদের হেডে ভালো করে শোন এদের হেডেও নার্ভাস সিস্টেম আছে ভালো করে বোঝ এই যে নার্ভ সিস্টেম নার্ভস যত নার্ভস দেখতে পাচ্ছি এগুলো তো গ্যাংলিয়া মানে তো নার্ভসের কালেকশান নার্ভ কোথায় থাকছে থোরাক্সে থাকছে অ্যাপডোমেনও থাকছে তাহলে নার্ভাস সিস্টেম ওদের খালি বডির হেডে নেই ওদের থোরাক্সেও আছে ওদের অ্যাপডোমেনেও নার্ভাস সিস্টেম আছে ওদের হেডেও নার্ভাস সিস্টেম আছে হেডেও তার মানে গ্যাংলিয়ান থাকবে হেডে কি গ্যাংলিয়ান থাকে সুপ্রা ইসোফেজিয়ার গ্যাংলিয়ান কি বললাম সুপ্রা ইসো ফেজিয়াল গ্যাংলিয়ান এটা ওদের হেডে থাকে হেডে এই সুপ্রা ইসোফেজিয়াল গ্যাংলিয়ান কি সাপ্লাই করে ব্রেনকে সাপ্লাই করে কি বললাম সুপ্রা ইসোফেজিয়াল গ্যাংলিয়ান আলটিমেটলি কাকে সাপ্লাই করে ব্রেনকে সাপ্লাই করে ক্লিয়ার তার মানে যদি আমি কোনো ককোচে মাথাটা কেটে দিই তার মানে বাকি জায়গাগুলো কি বাঁচবে না মাথাটা আমি সেপারেট করলাম কেটে দিলাম তার মানে এই বাকি যে পোর্শানটা সেটা সার্ভাইভ করতে করবে কারণ কি এর মধ্যেও যে থোরাক্স আছে থোরাক্স অ্যাপডোমেন এর মধ্যে তো নার্ভাস সিস্টেম আছে তিনটে আছে এর মধ্যে ছটা আছে তাই জন্য এনসিটিতে বলা আছে আমি যদি ককরোচের মাথা কেটেও নিই হেড কেটেও নিই তাহলে আমার ককরোচ সার্ভাইভ করতে পারে আপ টু সেভেন ডেজ ওয়ান উইক আপ টু সার্ভাইভ করতে পারে সেভেন ডেজ পর্যন্ত কারণ ওদের নার্ভাস সিস্টেম স্প্রেড নার্ভাস সিস্টেম স্প্রেড অল থ্রু আউট দ্য বডি অল থ্রু আউট দ্য বডি ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট অল থ্রু আউট দ্য বডি দিস স্প্রেড করে থাকে এই কারণে ওদের ওরা বেঁচে থাকতে পারে এবার এদের যে ওমাটিডিয়া পড়েছিলিস ওমাটিডিয়া থেকে কটা ওয়ার্ড জেনে রাখ ওমাটিডিয়া হচ্ছে কম্পাউন্ড আই এটা তো পড়েছিস এই ওমাটিডিয়া দু হাজার হেক্সাগোনাল ইউনিট নিয়ে তৈরি এটাও জানিস এদের কি থাকে মোজাইক ভিশান থাকে কি বলে মোজাইক ভিশান ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এই মোজাইক ভিশানের ক্যারেক্টারগুলো কি এই মোজাইক ভিশানের ক্যারেক্টার হচ্ছে অবজেক্ট যদি একটা হয় এটা যদি অবজেক্ট হয় অবজেক্টের অনেকগুলো ইমেজ বানাবে তাহলে সিঙ্গেল অবজেক্টের মাল্টিপল ইমেজেস সিঙ্গেল অবজেক্ট মাল্টিপল ইমেজেস অবজেক্ট একটা ইমেজেস মাল্টিপল ফার্স্ট পয়েন্ট সেকেন্ড পয়েন্ট হচ্ছে এই যে মোজাইক ভিশান আছে এটা নকচার্নাল ভিশানের জন্য খুব হেল্পফুল তাহলে দে হেল্পস ইন নকচার্নাল ভিশান কারণ সব ককরোচি রাতে বেরোয় যখন দিদি দিদি বাথরুম করতে যাবি তখন বেরোবে নকচার্নাল ভিশানে হেল্প করে এদের রিজলিউশান কি হয় এদের রিজলিউশান কম হয় তাহলে ডিক্রিজ রিজলিউশান লেস রিজলিউশান মানে কালার অত ভালো বুঝতে পারে না বাট এদের সেন্সিটিভিটি অনেক বেশি ঠিক আছে তাহলে ইনক্রিজ সেন্সিটিভিটি তাহলে আমি কি বললাম চারটে পয়েন্ট একটা হচ্ছে মাল্টিপল ইমেজেস নেক্সট হচ্ছে নকচার্নাল ভিশানে হেল্প করে ডিক্রিজ রেজলিউশান ইনক্রিজ সেন্সিটিভিটি এটাই হচ্ছে মোজাইক ভিশানের ক্যারেক্টার ঠিক আছে এটাই হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট জোন এখান থেকে পোশাক দেয় ঠিক আছে আর টু থাউজেন্ড ইউনিটটা তো মনে রাখতেই হবে আর এটা হচ্ছে কম্পাউন্ড আই কম্পাউন্ড আই মানে অনেকগুলো ইউনিট দিয়ে তৈরি দে আর সামেশন অফ মাল্টিপল ইউনিটস আমাদের একটাই আই তো কিন্তু এদের এদের কি মাল্টিপল ইউনিটস আইয়ের আইটা যখন আমাদের হচ্ছে আইটাকে আমরা ওরা ওরা অনেকগুলো খণ্ডে ভাগ করে প্রায় দু খণ্ডে ভাগ করে 
একটাই এই জন্য এটাকে বলা হয় কম্পাউন্ড এক্স বাস নার্ভাস সিস্টেম শেষ এবার আসি আমরা হচ্ছে সেন্স অর্গানস এদের নার্ভাস সিস্টেম হয়ে গেল এবার আমরা আসি সেন্স অর্গানস ছবি কি আছে দেখি নি একবার জাস্ট এ মিনিট সেন্স অর্গানে পড়ে আমরা লাস্ট একটা ছবি দেখব আমাদের ককরোচ শেষ বাস আমরা তারপর দেখব ককরোচ সব এমসকুতি ইজিলি সলভ করে দিই আছি নেক্সট এবার আমরা কি আসবো সেন্স অর্গান ওকে সেন্স অর্গানে যেটা ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্ট জিনিস সেটা হচ্ছে যে এদের কি কি সেন্স অর্গান আছে এদের অ্যান্টেনা একটা সেন্স অর্গান বলেছিলাম এদের আইজ একটা সেন্স অর্গান ওমাটেরিয়া এদের ম্যাক্সিলারি পাল্প একটা সেল অর্গান সেন্স অর্গান এদের আরেকটা সেন্স অর্গান হচ্ছে লেবিয়াল পাল্প লেবিয়াল মানে জানিস লেবিয়াম কি নিচের পার্টটা ল্যাবরামটা ওপরের দিকে আর লেবিয়াম হচ্ছে নিচের পার্ট মানে ঠোঁটের নিচেরটা এটাও একটা সেন্স অর্গান আর একটা সেন্স অর্গান আমি একটু আগেই বলে দিয়েছি অ্যানাল সার্কস এটা বোথ মেল অ্যান্ড ফিমেল ককরোচ থাকে তাই তো এটা একটা ইম্পর্টেন্ট সেন্স অর্গান এটা কোন সেগমেন্টে থাকে বারবার বলছি কোন সেগমেন্টে নাইন্থ না টেন্থ টেন্থ আমি ভুল লিখেছি নাইনথে অ্যানাল স্টাইল থাকে অ্যানাল সার্সি থাকে হচ্ছে টেন্থে তাহলে দিস ইজ দ্য টেন্থ मोल्टी मान कि মোল্টিং মানে লার্ভাল স্টেজ অনেকগুলো ইন্টারমিডিয়েট স্টেজ দিয়ে গিয়ে আলটিমেটলি অ্যাডাল্ট ককরোচ তৈরি হয় এই যে মোল্টিং যে ওয়ার্ডগুলো বললাম এই মোল্টিং মানে যে মাঝখানে যে টসেটগুলো এরা কতবার মোল্টিং হয় জিজ্ঞেস করে কত টাইমস মোল্টিং হয় থার্টিন টাইমস ঠিক আছে থার্টিন টাইমস মোল্টিং হয়ে একটা লিম্ফাল স্টেজ সেটা লার্ভাল স্টেজ সেটা অ্যাডাল্ট ইয়েতে তৈরি হয় এটা একটা ইম্পর্টেন্ট নেক্সট এই যে ডেভেলপমেন্ট আলটিমেটলি অফ দ্য ককরোচ এই ডেভেলপমেন্টটাকে কি বলে প্যারো মেটাবোলাস প্যারো মেটাবোলাস ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য প্যারো মেটাবোলাস ডেভেলপমেন্ট যেহেতু এই নিম্ফাল স্টেজ দিয়ে স্টেজে স্টেজে যায় ক্লিয়ার এবার এদের ফার্টিলাইজেশন কি হয় ইন্টারনাল ফার্টিলাইজেশন ইন্টারনাল ফার্টিলাইজেশন ঠিক ইন্টারনাল ফার্টিলাইজেশন বডির ভেতরে ফার্টিলাইজেশন হয় ঠিক আছে তাই জন্য ইন্টারনাল ফার্টিলাইজেশন মাছাদের ক্ষেত্রে কি হয় এক্সটার্নাল ফার্টিলাইজেশন ডিম বাইরে হয় ক্লিয়ার এইটুখানি পয়েন্ট জেনে রাখি ক্লিয়ার ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এখান থেকে কিন্তু কোয়েশ্চেন দেয় ক্লিয়ার জিজ্ঞেস করে এবার চল নেক্সট এবার যেটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট জোন যেখান থেকে খুব কনফিউজিং হয় আর বারবার তোদের সব কিছুতেই দেখবে ভুল হয় সেটা হচ্ছে ওদের রিপ্রোডাকটিভ স্ট্রাকচার তো আমরা রিপ্রোডাকটিভ স্ট্রাকচারটা ভালো করে দেখব ওদের রিপ্রোডাকটিভ স্ট্রাকচার রিপ্রোডাকটিভ স্ট্রাকচার তো আমরা ছবিটা আগে এনসিআরটি দেখে নিই এনসিআরটি ছবি দেখলে আমাদের অর্ধেক জিনিস সলভ হয়ে যাবে আমরা এ পাশে একটা ছবি রাখব এটা হচ্ছে এটা কি মেল তাই তো এটা হচ্ছে এটা ছবিটা ক্রপ করে দিলাম হলবে না এটা করতে হবে হ্যালো আর এ পাশে আমরা রাখবো ফিমেল ওকে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট এখানে আমি যা যা পয়েন্ট বলছি যা শুনে যা ব্যাস তাহলেই হবে দেখবি যে আমি তো পিডিএফটা দিয়েই দেব যে শুনে যা এটা মেল আর এই পাশটা আমার ফিমেল ফার্স্ট ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট যেটা জিজ্ঞেস করে সেটা হচ্ছে আলটিমেটলি 
কি হয় মেল রিপ্রোডাকটিভ ট্র্যাক্টে ফার্স্টে টেস্টিস হয় টেস্টিস সেখান থেকে কি হয় যদি আমি ছোট্ট করে একটা স্ট্রাকচার এঁকে দিই তোদের সুবিধার জন্য তাহলে এই ডায়াগ্রামটা তোরা এই ডায়াগ্রাম থেকে এই ডায়াগ্রামটা বেটার মনে রাখতে পারবি কীরকমভাবে আমি বলছি দিস ইজ দ্য টেস্টিস এখানে কি হচ্ছে স্পাম তৈরি হয়েছে এটাও উপাসে একটা টেস্টিস টেস্টে টেস্টিস কিসের অর্গান অ্যাবডোমিনাল অর্গান তাহলে অ্যাবডোমিনাল কোনো সেগমেন্টে থাকবে ঠিক আছে টেস্টিস স্ট্রাকচারটা এবার টেস্টিস থেকে কি আসছে বেরিয়ে আসছে এটা এটার নাম কি এটার নাম হচ্ছে কি টেস্টিসের ডাক্ট ভাস ডিফারেন্স এটা হচ্ছে ভাস ডিফারেন্স এটা টেস্টিস যেরকম আমাদের ইয়ে স্ট্রাকচার হয় মেল রিপ্রোডাকটিভ স্ট্রাকচার হয় ঠিক আছে এই টেস্টিস কোন সেগমেন্টে থাকে যেটা জিজ্ঞেস করে সেটা হচ্ছে কি ফোর্থ টু সিক্স সেগমেন্ট এটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস ফোর্থ টু সিক্স সেগমেন্ট চার থেকে ছয়ের মধ্যে থাকে সেগমেন্ট অফ দ্য কি অ্যাবডোমেন অফ দ্য অ্যাবডোমেন চার থেকে সিক্স সেগমেন্ট অফ অ্যাবডোমেনের টেস্টিস থাকে সেখান থেকে ফার্স্ট ডিফারেন্স স্পামগুলোকে নিয়ে গেল এই তো ধর স্পাম তৈরি হয়েছে এগুলো স্পাম সেগুলো এটি নিয়ে গেল নিয়ে গিয়ে কোথায় যাবে সেমিনাল ভেসিক্যালে যাবে তাহলে এই দিস ইজ দ্য সেমিনাল ভেসিক্যাল সেমিনাল ভেসিক্যাল সেমিনাল ভেসিক্যালে কি হয় টেম্পোরারি কি হয় স্পাম স্টোর হয় এটা তোরা সবাই জানিস তাহলে এই সেমিনাল ভেসিক্যাল হচ্ছে স্টোরেজ অফ দ্য স্পাম স্টোর করলো স্পামটাকে ঠিক আছে নেক্সট এবার এই সেমিনাল ভেসিক্যাল থেকে আমার স্পার্ম ইজাকুলেটরি ডাক দিয়ে কোথায় যাবে এটা হচ্ছে ইজাকুলেটরি ডাক ইজাকুলেটারি ডাক ইজাকুলেটারি ডাক দিয়ে কোথায় যাবে এক্সটার্নাল জেনেটেলিয়া দিয়ে বেরিয়ে যাবে আলটিমেটলি এনভায়রনমেন্টে মেল ককরোচের থেকে এই এক্সটার্নাল জেনেটেলিয়া যেটা আছে দিস ইজ ধর এক্সটার্নাল জেনেটেলিয়া ধর এটাকে এক্সটার্নাল জেনেটেলিয়া ধর এই এক্সটার্নাল জেনেটেলিয়ার নাম নামটা কি আমি আগেই বলেছি এক্সটার্নাল জেনেটেলিয়ার নাম কি ফেলো মোর এটাকে ফ্যালো মোরও বলা হয় ঠিক আছে ফ্যালো মোরও বলা হয় আরেকটা ওয়ার্ড আছে সেটা হচ্ছে মেল গোনাডো ফাইসিস মেল গোনাডো ফাইসিস তাহলে তিনটে নাম তাহলে আলটিমেটলি কি সিকুয়েন্স ছিল টেস্টিস ভাস ডিফারেন্স তারপর সেমিনাল ভেসিক্যাল তারপর ইজাকুলেটরি ডাক ইজাকুলেটরি ডাক দিয়ে এক্সটার্নাল জেনেটেলিয়া বা ফ্যালোমোর বা মেল গোনাডো ফাইসিস থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে এটা একটা পয়েন্ট তো হলো এবার এই যে ফ্যালোমোরটা আছে ভালো করে শোন এই যে ফ্যালোমোরটা আছে এটা একটা চিটিনাস অ্যাসেমেট্রিক্যাল স্ট্রাকচার এই যে ফ্যালোমোরটা আছে এই যে ফ্যালোমোর যেটা বললাম দিস ইজ এ লেক যে চিটিনাস এটা এক্সটার্নাল জেনেটিল তো একটা জিনিস থাকে যেটা আমি তোকে আগেও বলেছিলাম গোনো পোর এই গোনো পোরটা মানে কি এই যে এক্সটার্নাল জেনেটিলিয়ার যে ইউরেথ্রাল যে ওপেনিং হয় আমাদের মেলের ক্ষেত্রে যেখানে দিয়ে আলটিমেটলি স্পাম বেরোয় সেটাকে ঢেকে রাখার জন্য একটা ওদের চিটিনাস এক্সোস্কুলেটেন থাকবে সেটাকে ঢেকে রাখার স্ট্রাকচারটা কি সেটাকে ঢেকে রাখার স্ট্রাকচারটা হচ্ছে ফ্যালোমোর তাহলে এটা যদি গোনো পোর হয় এটা হচ্ছে কি ফ্যালোমোর তাহলে এই পুরোটাকে আমরা এই ফ্যালোমোরটাকে তাহলে আমরা কি বলবো এক্সটার্নাল জেনিটেলিয়া এই যে একটু আগে আমরা বলেছি আর পোরটা যেখান দিয়ে আলটিমেটলি বেরোচ্ছে সেটা হচ্ছে কি গোনো পোর তাহলে ফ্যালোমোরটা একটা কি জিনিস যেটা লিখবি সেটা হচ্ছে কি চিটিনাস চিটিনাস সারা বডি তো চিটিন দিয়ে তৈরি চিটিনাস অ্যাসেমেট্রিক্যাল অ্যাসেমেট্রিক্যাল স্ট্রাকচার সারাউন্ডিং সারাউন্ডিং কি বল মেল গো নো পোর একদম সিম্পল মেল গো নো পোর তাহলে এই ফ্যালোমোরটা হচ্ছে এক্সটার্নাল জেনেটিয়া যেটা একটা চিটিনাস অ্যাসেমেট্রিক্যাল স্ট্রাকচার সারাউন্ডিং দ্য মেল গো নো পোর ক্লিয়ার এবার এখানে একটা জিনিস ভালো করে খেয়াল করে দেখ মেল যদি স্ট্রাকচার যেহেতু বলেছি একটা কি এক্সট্রা থাকবে অ্যানাল স্টাইল থাকবে ধর এই যে অ্যানাল স্টাইল দিস ইজ দ্য অ্যানাল স্টাইল অ্যানাল স্টাইল কোন সেগমেন্টে থাকবে বল ভালো করে বল নাইনথ সেগমেন্টে টেনথ সেগমেন্টে কি থাকবে এখানে অ্যানাল সার্সি যেটা কি অ্যানাল সার্সি সেন্সারি অর্গান আর অ্যানাল স্টাইল কি অর্গান কাপলেশন অর্গান কাপলেশন সেক্সুয়াল অ্যাক্টিভিটির জন্য মানে পেনিসের মতো ঠিক আছে পেনিসের মতো তার মানে একটা জিনিস বুঝতে পারছিস আলটিমেটলি ইজাকুলি ড্রাগটা আলটিমেটলি পেনিস দিয়ে তো বেরোবে পেনিসের ওপেনিং দিয়ে তো তাহলে অ্যানাল স্টাইলের পজিশানটাও কিন্তু সেই জায়গা তাহলে দেখতে পাচ্ছিস ইজাকুলি ড্রাগটা একদম এন্ডে গিয়ে অ্যানাল স্টাইল যাচ্ছে তারপর অ্যানাল সার্সির টেনথ সেগমেন্টে আসছে না এটা নাইন সেগমেন্ট এটা হচ্ছে টেনথ সেগমেন্ট ক্লিয়ার ওকে এবার আমি তোকে যদি জিজ্ঞেস করি এই যে মেল গোনোপোরটা আছে গোনোপোর মানে যেটা থেকে যেটাকে ঢেকে রেখেছে ফ্যালো মোর এই মেল গোনোপোরটা আমি বলতে পারি যে ভেন্ট্রাল টু অ্যানাস অবভিয়াসলি বলতে পারি কারণ সামনের দিকে সবসময় গোনোপোর থাকে 
আর এনাস কোথায় থাকে ডরসালি তাহলে ড এনাসের সামনের দিকের জোনটা কি গুণপর তাহলে ফিমেলের ক্ষেত্রে তাই হবে এনাসের সামনের দিকেরটা কি ফিমেল গুণপর এটা মেল গুণপর ঠিক আছে তাহলে ইজাকুলেটারি ডাক্ট আলটিমেটলি গুণপরে ওপেন হলো ইজাকুলেটারি ডাক্ট যেটা দেখছি এটা আলটিমেটলি কী হলো গুণপরে ওপেন হলো সেটা ঢেকে রাখলো কে এক্সটার্নাল জেলিটেলিয়া এটাকে ঢেকে রাখলো কে এক্সটার্নাল জেলিটেলিয়া তাহলে সেই যে মেল ফিমেল মেল গোলোপরটা হলো সেটা ভেন্ট্রাল টু কি অ্যানাস ভেন্ট্রাল টু অ্যানাস এটা একটা পয়েন্ট হয়ে গেল টেস্টিসটা কি এদের মেন রিপ্রোডাকটিভ অর্গান হ্যাঁ কি না মেল রিপ্রোডাকটিভ অর্গান মেন এদের একটা অ্যাক্সেসারি রিপ্রোডাকটিভ অর্গানও থাকে সেই অ্যাক্সেসারি রিপ্রোডাকটিভ অর্গানের নাম কি দেখ আমি ভালো করে বলছি এটা মনে মনে রাখ যে মাশরুম গ্ল্যান্ড কি বললাম মাশরুম মাশরুম গ্ল্যান্ড সেকেন্ড মাশরুম গ্ল্যান্ড দেখ এম ফর কি মেল এম ফর মেল এম ফর মাশরুম গ্ল্যান্ড তাহলে মেলে কি থাকবে মাশরুম গ্ল্যান্ড এটা একটা কি অ্যাক্সেসারি রিপ্রোডাকটিভ অর্গান বা গ্ল্যান্ড অ্যাক্সারি রিপ্রোডাকটিভ গ্ল্যান্ড মেল রিপ মেন রিপ্রোডাকটিভ গ্ল্যান্ড কি টেস্টিস অ্যাক্সারি রিপ্রোডাকটিভ গ্ল্যান্ড কি এম ফর মেল এম ফর মাশরুম গ্ল্যান্ড এবার জিজ্ঞেস করে এই মাশরুম গ্ল্যান্ড কোন সেগমেন্টে থাকে টেস্টিস কোন সেগমেন্টে থাকবে সিক্স ফোর টু সিক্স তাহলে ফোর টু সিক্সের মধ্যে তো থাকবে না তাহলে মাশরুম গ্ল্যান্ড থাকে হচ্ছে যদি আমি এখানে ধরি মাশরুম গ্ল্যান্ড এটা মাশরুম গ্ল্যান্ড থাকে হচ্ছে সেভেন্থ সিক্স টু সেভেন্থ সিক্স টু সেভেন্থ সেগমেন্টে কি থাকবে মাশরুম গ্ল্যান্ড তাহলে এইটা হচ্ছে আমার কি মাশরুম গ্ল্যান্ড মাশরুম গ্ল্যান্ড থাকবে হচ্ছে সিক্স টু সেভেন সেগমেন্টে ফোর টু সিক্সে থাকবে হচ্ছে টেস্টিস আর একসাইড রিপ্রোডাক্টিভ গ্ল্যান্ড থাকবে সিক্স টু সেভেন তাহলে এই সিকোয়েন্সটা বুঝে গেলি এই স্ট্রাকচারটাই তোকে এখানে দেখিয়েছে এখানে একবার দেখে নে কি আছে কিছুই নেই এনসিআরটির ছবি দেখে ভয় পেয়ে যাস না ফার্স্টে দেখ টেস্টিস ফোর টু সিক্স সেগমেন্ট এই যে এটা আমার টেস্টিস টেস্টিস থেকে আলটিমেটলি কী হয়েছে এইটা হচ্ছে কি মানে ফার্স্ট ডিফারেন্স যেটা আলটিমেটলি কোথায় যাচ্ছে এই টিউবুলে যাচ্ছে এটা কি সেমিনাল ভেসিকেল বলতে গেলে দিস ইজ দ্য আমার সেমিনাল ভেসিকেল ক্লিয়ার এখানে একটা কী থাকে কি গ্ল্যান্ড থাকে আমি কী বলছিলাম ফ্যালি গ্ল্যান্ড বলেছিলাম একটা রিপ্রোডাকটিভ গ্ল্যান্ড ফ্যালিক গ্ল্যান্ড কেন বলছি আমি কি পি ফর কী বলেছিলাম পুরুষ আর পি ফর বলেছিলাম ফ্যালিক আর একটা ওয়ার্ড বলেছিলাম কি ফ্যালোমোন তাহলে যত পি দিয়ে ওয়ার্ড থাকবে ফ্যালোমোন ফ্যালিক সেগুলো কি সবসময় কি কোথায় থাকবে মেল গ্ল্যান্ড হবে ঠিক আছে তাহলে ফ্যালিক গ্ল্যান্ড হলো এবার দেখ ভালো করে দেখ ভাস ডিফারেন্স হলো ইজাকুলারি ডাক দেখ এই যে এই কালারটা দেখাচ্ছে ইজাকুলারি ডাক সেখান দিয়ে বেরিয়ে আসছে ইজাকুলারি ডাকটের পর কোথায় গিয়ে মিশবে আলটিমেটলি ফ্যালোমোরে তো এই যে ফ্যালোমোর রাইট ফ্যালোমোর গ্ল্যান্ড ভেন্ট্রাল ফ্যালোমোর এবার দেখ অ্যানাল সার্সি কোথায় থাকবে পেয়ার্ড দেখতে পাচ্ছিস অ্যানাল সার্সি পেয়ার্ড টেন্থ সেগমেন্টে থাকবে টেন্থ সেগমেন্টে থাকবে অ্যানাল সার্সি আর আরেকটা জিনিস দেখতে পাচ্ছিস কডাল স্টাইল বা অ্যানাল স্টাইল এটাকে আমরা কি বলি কডাল স্টাইল বা অ্যানাল স্টাইল অ্যানাল স্টাইল কোথায় থাকবে নাইন সেগমেন্টে থাকবে নাইন সেগমেন্টে অ্যানাল স্টাইল আর টেন্থ সেগমেন্টে হচ্ছে অ্যানাল সার্সি হয়ে গেল আর একটা ওয়ার্ড থাকে সেটা হচ্ছে সিউডো পেনিস এটা কিছু দরকার নেই ঠিক আছে তাহলে অ্যানাল সার্সি পেয়ার্ড এক্সটার্নাল জেলিটিলিয়া কাদেরকে বলবো ফ্যালোমোর গ্ল্যান্ডকে বলবো তাদের জন্য দেখ এক্সটার্নাল জেলিটিলিয়া এই দুটোকে আমরা বলছি রাইট ফ্যালোমোর আর ভেন্ট্রাল ফ্যালোমোর গ্ল্যান্ড ফ্যালোমোর গ্ল্যান্ডটা কার লাস্টে এন্ডে লাস্টে গিয়ে তৈরি হয়েছে ইজাকুলেটি ডাক্টে লাস্টে গিয়ে ফ্যালোমোর গ্ল্যান্ড তৈরি হয়েছে এই ফ্যালোমোর গ্ল্যান্ড কী কভার করে থাকে এটা যদি ফ্যালোমোর গ্ল্যান্ড হয় কি কভার করে থাকে দিস ইজ দ্য গোনোপোর যেটা আলটিমেটলি যেখান দিয়ে স্পাম বেরোয় ঠিক আছে আরেকটা পয়েন্ট জানার দরকার আছে এখানে সেটা হচ্ছে যে এই যে স্পার্মগুলো স্টোর থাকে না ভাস ডিফার ইয়েতে সেমিনাল ভেসিকেলে যখন স্পার্ম বেরোয় তখন মেল ককরস থাকে তখন সেটা কিভাবে বেরোয় স্পার্মাটো ফোর্স হিসেবে বেরোয় তাহলে মনে রাখি যে স্পার্মাটো ফোর্স স্পার্ম ওরকমভাবে বেরোয় না স্পার্মাটো ফোর্স হিসেবে বেরোয় স্পার্মাটো ফোর্স হিসাবে কি হয় ডিসচার্জ স্পার্ম ডিসচার্জ ডিউরিং কাপলেশন ডিউরিং সেক্স ডিউরিং সেক্স ডিউরিং কাপলেশন ঠিক আছে ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট ক্লিয়ার এটা জানতে হবে এবার চলে আসে হচ্ছে আমার ফিমেল রিপ্রোডাকটিভ গ্ল্যান্ডে ফিমেল রিপ্রোডাকটিভ গ্ল্যান্ড আরও ইজি ঠিক আছে ওই এত কিছু স্ট্রাকচারই নেই জাস্ট দু তিনটে স্ট্রাকচার ফিমেল রিপ্রোডাকটিভ গ্ল্যান্ড শেষ কি ভালো করে শোন এই যে দেখ ওভারই আছে ওদের দুটো ওভারই এই একটা ওভারই এই একটা ওভারই ঠিক আছে ওকে এই ওভারির পর এদের কি আছে ওভিডাক্ট আছে যেমন ফ্যালোপিয়ান টিউব ছিল ওভিডাক্ট দিয়ে আলটিমেটলি একটা মিডিয়ান এটা হচ্ছে ওভিডাক্ট
এখান থেকে দুই থেকে আট অনেক বেশি জায়গা কভার করে রাখছে ঠিক আছে ওকে এই ওভারের মধ্যে কি থাকছে এরকম টিবিউলস থাকে এরকম কটা টিবিউলস থাকে এটা একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস এইট টিবিউলস যে থাকে এইট টিবিউলস বা ওভার ইউজ এইট টিবিউলস বা ওভার ইউলস এবার ওভার ই আর ওভিডাক্ট এই আলটিমেটলি এই কানেকশান এখান দিয়ে আসছে ওভাম আসছে ওভাম দিয়ে একটা মিডিয়াল দেখ একটাই কানেকশান তৈরি করলো তাহলে দিস ইজ দ্য সিঙ্গেল মিডিয়ান ওভিডাক্ট এই ওভিডাক্টের নামটা কি ভেজাই না আলটিমেটলি ভেজাই না দিই তো ভেজাই না ওপেনিং করবে এটা হচ্ছে এক্সটার্নাল জেনেটি লিয়া দিস ইজ দ্য এক্সটার্নাল জেনেটি লিয়া আচ্ছা আর একটা জিনিস জিজ্ঞেস করে যে স্পার্মা থিকা বলে একটা স্ট্রাকচার থাকে আমি বললাম থিকা যখনই পড়বি থিকা ওয়ার্ডটা পড়বি স্পার্মের পর থিকা ওয়ার্ড দিয়ে দেবে সেটা সবসময় ফিমেলে থাকবে এটা একটা স্পার্মা থিকা গ্ল্যান্ড স্পার্মা থিকা এটা কিন্তু মেলের গ্ল্যান্ড না স্পার্মা থিকা গ্ল্যান্ড এটা সিক্স সেগমেন্টেজ থাকে এটা এটাও আলটিমেটলি এই ভেজাইনাতে ওপেন হচ্ছে কি ভেজাইনাতে ওপেন হচ্ছে তার মানে মনে রাখি দিস ইজ দ্য জেনিটাল দিস ইজ দ্য জেনিটাল চেম্বার তার মানে আলটিমেটলি কি হচ্ছে এই স্পার্মা থিকাও ওপেন হচ্ছে আলটিমেটলি সিক্স সেগমেন্টে ভেজাইনাতে আর এই সিঙ্গেল মিডিয়ান অভিডাক্ট আলটিমেটলি ভেজাইনাতে ভেজাইনা যেখানে হচ্ছে সেটা সিক্স সেগমেন্টে আসে এটুখানি জানতে হবে ফিমেল আর মেলের মধ্যে পার্থক্য এবার ডিফারেন্সটা যদি ছবিতে দেখিস একটুখানি দেখলে বুঝতে পারবি ছবিটা দেখ দেখ এখানে দেখতে পাচ্ছিস যে এই যে দুটো ওভারই আছে এই দুটো ওভারই এই যে এই দুটো ওভারই এটা একটা ওভারই এটা একটা ওভারই এই মাঝখানে যে এই স্ট্রাকচারগুলো দেখতে পাচ্ছি এগুলো হচ্ছে ওভিডাক্ট ধর ওভিডাক্ট নো ওভার ইউলস তারপর ওভিডাক্ট দেখতে পাচ্ছি এটা একটা ওভিডাক্ট এটা একটা ওভিডাক্ট এই দুটো মিশিয়ে কি হলো এই মাঝখানে যেটা মিডিয়ান গেছে এইটা এই যে দেখতে পাচ্ছি এইটা আর এইটা এটাকে আমরা কি বলছি ভেজাই না আমি কি বলেছি কোল্যাট্রাল গ্ল্যান্ড কোথায় থাকবে ফিমেলে থাকবে আর যত পিওয়ালা গ্ল্যান্ড সেটা মেলে থাকবে ঠিক আছে জেনিটাল চেম্বার আর এটা হচ্ছে ফেস্টিভ্যাল গোনাডোফাইসিস হচ্ছে এই জাস্ট এক্সটার্নাল জেনিটাল লেডি পার্ট স্পার্মা থিকা কোন সেগমেন্টে থাকে আমি বারবার বলছি সিক্স সেগমেন্টে এই স্পার্মা থিকা কিসে ওপেন হয় জেনিটাল চেম্বার ভালো করে যদি খেয়াল করে দেখিস এই যে এইরকম টিউবিউলের মতো জিনিস আছে না এটা হচ্ছে স্পার্মা থিকা এটা আলটিমেটলি ওপেন হচ্ছে কোথায় জেনিটাল পড়ে গিয়ে ওপেন হচ্ছে এই যে জেনিটাল পাউচ আছে এই জেনিটাল পাউচে গিয়ে ওপেন হচ্ছে দেখতে পাচ্ছি ছবিটা দেখতে পাচ্ছি জেনিটাল পাউচে গিয়ে কারণ এটা আলটিমেটলি এরকমভাবে পাউচ দিয়ে জেনিটাল পাউচ ফিমেল জেনিটাল পাউচ ওপেন হচ্ছে তোরা জানিস ফিমেল জেনিটাল পাউচ আমি একটু এর আগেই বলে দিয়েছি ফিমেল জেনিটাল পাউচ কোথায় ওপেন করে নাইন্থ প্রবলি নাইন্থ সেগমেন্টে অ্যাবডোমিনে ঠিক আছে নাইন্থ সেগমেন্ট প্রথমে চলে যা একদম ফার্স্টে চলে যা জেনিটাল পাউচের আমি ইয়ে বলে দিয়েছি জেনিটাল পাউচ কোথায় গেল কোথায় গেল জেনিটাল পাউচ এইট এইট সেভেন্থ এইট নাইন্থ সরি সেভেন্থ এইট নাইন্থ সেভেন্থ এইট নাইন্থ থেকে ওপেন করছে তাহলে দেখ সিক্সে হচ্ছে কি স্পার্মা থিকা আছে সিক্স সেগমেন্টে কী আছে স্পার্মা থিকা এটা কোথায় ওপেন করছে তার নিচে গিয়ে ওপেন করবে সোজা কথা তার স্পার্মা থিকা থেকে নিচে গিয়ে ওপেন করবে তাহলে জেনিটাল পাউচ থেকে ওপেন করছে সেভেন্থ এইট নাইন্থ থেকে ওপেন করছে ক্লিয়ার তাহলে ক্লিয়ার হয়ে গেল ব্যাস এইটাই আর তো কিছু নেই শেষ আর কিছু নেই খালি আর একটা জিনিস জিজ্ঞেস করে সেটা হচ্ছে যে এই যে ফার্টিলাইজেশন হলো সে এই যে ফার্টিলাইজেশন হলো এই ফার্টিলাইজেশনটা হয়ে যাওয়ার পর ফার্টিলাইজ এককে কী বলে ফার্টিলাইজ এককে বলা হচ্ছে উ থিকা আর একটা জিনিস জেনে এই যে ফার্টিলাইজেশন হলো মেল আর ফিমেলের মধ্যে এই যে ফার্টিলাইজ এগটা তৈরি হলো ফার্টিলাইজ এগ এটাকে বলা হয় উ থিকা উ থিকা এই মনে রাখি যে মোটামুটি কটা উথিকা তৈরি হয় এটা ফিমেল গ্ল্যান্ডের মধ্যে হয় তাই তো ফিমেলের মধ্যে হয় এটা এই উথিকাটা প্রায় মনে রাখিস যে নটা থেকে দশটা উথিকা তৈরি হয় প্রত্যেকটা উথিকার মধ্যে কটা করে থাকে ঠিক আছে প্রত্যেকটা উথিকার মধ্যে কটা করে থাকে চোদ্দ টু সিক্সটিন এক্স তাহলে একটা উথিকা কন্টেন অফ ফর্টিন টু সিক্সটিন এক্স এবার এই যে এগসগুলো তৈরি হলো এইগুলো চিপকে থাকে কোনো ফুড সোর্সের কাছে গিয়ে সেখান থেকে আলটিমেটলি কি হলো লিম্ফাল স্টেজ যাবে লিম্ফাল স্টেজ দিয়ে দিয়ে এরকম তেরোটা স্টেজ হয়ে মোল্টিং করে ওরা কি করবে অ্যাডাল্ট জিনিস তৈরি করবে এখানে একটা ওয়ার্ড আছে ভালো করে শোন আর একটা জিনিস ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে যে এখানে একটা ইনসাইটে লাইন আছে যে লাস্ট অফ দ্য লিম্ফাল স্টেজ দ্য নেক্সট টু লাস্ট লিম্ফাল স্টেজ ধর লাস্ট লিম্ফাল স্টেজ থার্টিনথ নম্বর লিম্ফাল স্টেজ হয়ে এটা অ্যাডাল্ট হবে তাহলে লাস্টের আগের যে স্টেজটা আছে সেই স্টেজ পর্যন্ত 
তো সেই স্টেজ পর্যন্ত কি লিম্ফাল স্টেজ নিম্ফাল স্টেজ আর তারপর একটা ক্যাডাল লাস্টের স্টেজের এই স্টেজে পর্যন্ত আমার কি থাকে কি থাকে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট উইং প্যাডস কি থাকে উইং প্যাডস খালি আমার যখনই অ্যাডাল্ট হয়ে যাবে তখন তার কি থাকবে উইংস থাকবে আমরা দেখলাম না উইংস আছে দেখতে পেলাম দু তখন উইংস দেখতে পেলাম একটা হচ্ছে মেসোথোরাক্স থেকে ওপেন হয় আর একটা হচ্ছে মেটাথোরাক্স থেকে মেটাথোরাক্সের যে উইংসগুলো আছে সেগুলো আলটিমেটলি ফ্লাইটে হেল্প করে ফ্লাইটে হেল্প করে তো উইংস একমাত্র আমার অ্যাডাল্টে থাকবে ঠিক আছে কিন্তু এই উইং প্যাডস মানে তার আগের স্ট্রাকচার সেটা কি থাকবে লাস্ট নিম্ফাল স্টেজ অব দি থাকবে লাস্ট নিম্ফাল স্টেজ অব দি উইং প্যাডস থাকবে সেই উইং প্যাডসটাই আলটিমেটলি মেটামারফোসিস হয়ে কি তৈরি হয়ে গেল অ্যাডাল্ট স্ট্রাকচার অ্যাডাল্ট স্ট্রাকচারে উইংস হয়ে গেল ব্যাস দিস ইজ দ্য এন্ড এর থেকে আর কিছু এক্সট্রা জিনিস করানোই নেই তাহলে আমার মোটামুটি কতক্ষণ টাইম লাগলো এক ঘন্টা পাঁচ মিনিট দশ মিনিট তাই তো এটা আমি পিডিএফটা দিয়ে দেবো তোরা তো এনসিআরটিতে মার্ক করেইছিস কিছু না কিছু এতক্ষণ পর্যন্ত এটা দিয়ে দেবো জাস্ট ইটুখানি পড়লেই তোর মোটামুটি যা কোশ্চেন আসবে ককরোস থেকে তুই সবই পেরিয়ে যাবি এই ছবিগুলো দেখবি আর সাথে সাথে এই লেখাগুলো ব্যাস আর কিচ্ছু নেই কথা বলছি দিস ইজ দ্য এন্ড ওকে পাঁচ মিনিট আমরা ব্রেক দিচ্ছি পাঁচ মিনিট পর আমরা এর ওপর প্রায় কুড়ি তিরিশটা এমসি কেউ করবো তাহলে আমার ককরোসে আর কোনো ডাউটই থাকবে না পাঁচ মিনিট এখান থেকে বেরোস না জাস্ট চল টল খেয়ে নে তারপর পাঁচ মিনিট পর স্টার্ট করছি ওকে